நண்பர்களுக்கு சகோதரர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் இப்போ சென்று அமர்வில் பேசுறதை பற்றி அவர்கள் சில கருத்துக்களை சொன்னாங்க அதுக்காக அது மாட்டம் சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறேன் மகருங்கிறதுக்கு வந்து அவர் ஒரு இதாக அழகாக கேட்டார் சார் நேற்று வந்து சொன்னீங்க ஐம்பது ஒரு பைசா கொடுத்துட்டு கற்பழிக்கலான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இன்றைக்கி அந்த ஐம்பது பைசா விட்டுட்டீங்க விட்டுட்டு வேறு வசனத்தை என்னமோ மகருன்னு மாற்றிட்டீங்களான்றாரு நீங்கள் பைபிளை படிக்கணும் நான் எந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் நீ நீங்கள் குரான்லேருந்து ஒரு வசனத்தை சொன்னால் நீங்கள் எந்த வசனம் சொல்கிறீங்க நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துருவோம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் குரான் அந்தளவுக்கு தரவாக நாங்கள் படித்து வச்சுருக்கிறோம் நீங்கள் எந்த ஒரு வசனத்தை சொன்னாலும் எந்த வசனம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எடுத்துருவோம் நீங்கள் பைபிளை படித்தா பைபிளை படித்தா நீங்கள் தான் படிக்கல நாங்கள் படிச்சுருக்கோம் நாங்கள் கரைச்சி குடிச்சிட்டோம்னு நீங்களே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டாமா மகரை பற்றி பேசும்போது அவர் தான் ஒரு பாதிரியார் அல்ல பைபிளில் படிக்க அந்த டிவினிட்டி படித்தவர் இல்லை தியாலஜி படித்தவர் இல்லை அதனால் அவர் கேட்கலாம் மகரை பற்றி எங்கே இருக்குன்னு அவர் கேட்டால் நியாயம் இருக்குது பாதிரியாரே பேசினார் இவ்வளோ நேரம் மகரை பற்றி கொச்சப்படுத்தி அவரே பேசினார் இப்போ நான் பேசி முடிச்சு நான் பதில் சொல்கிறேன் மகருங்கிறது உங்கள் பைபிளில் இருக்குதுங்கிறேன் பைபிளில் இருக்குதுங்கிறாரு எங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியலங்கிறாரு அப்போ என்ன படிச்சிங்க நீங்கள் பவு பவுலி சார் நீங்கள் என்னத்தை படிச்சிங்க நீங்கள் பாதிரியார் பேஸ்டருங்கிறீங்க என்னத்தை படிச்சிங்க பைபிள்னு தெரியலையே உங்கள் மூலத்தை எடுத்து பாருங்கள் உங்கள் ஹிப்ரு மொழியில் உள்ள ப பைபிள் எடுத்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ரெண்டாவது அந்த இன்னொருத்தர் கேட்டார் அந்த வசனம் இல்லை புதுசாக ஏதோ வசனம் சேர்த்துட்டாருங்கிறாங்க ரெண்டு வசனமும் இருக்கிறது நான் நேற்று நாங்கள் சொன்னது யாத்திராகமத்திலேருந்து நாங்கள் சொன்னோம் நேற்று நாங்கள் சொன்ன சாரி நேற்று நாங்கள் சொன்னது உபாகமத்திலேருந்து சொன்னோம் உபாகமத்தின் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பதாம் வசனங்களை நேற்று சொன்னோம் நாங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சது யாத்திராகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாவது வசனங்களை எடுத்து வைத்தோம் ரெண்டும் இருக்குது பைபிளில் தான் இருக்குது நீங்கள் தேடிக்கிறீங்க அது ஒன்று அப்புறம் அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டார் மகர் சம்பவம் மூலம் முடிச்சிடுறேன் மகர் வந்து மனைவியிடம் போய் சுகம் அனுபவிப்பதற்காக இருக்கிறது அப்படின்றாரு எங்கள் மனைவினா அவர் எதுக்குங்க வேலைக்கு சேர்க்கறதுக்கா சமைச்சு போகிறதுக்காக நீங்கள் மனைவியை முடிச்சிங்க மனைவியுடைய முக்கிய நோக்கமே என்ன மனைவி என்றாலே சுகம் அணிவிப்பதற்காக தான் மனைவி வேலை பார்க்கறது சமைச்சு போடுறது பாத்திரம் கழுவுறது துணி துவைக்க போடுறதுனா அதுக்கு வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கிடலாம் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் ஓவன் வாங்கி வச்சுக்கிடலாம் மனைவியிடங்க மனைவிங்கிறது அந்த சுகம் அணிவிப்பதற்காக உள்ளவர் தான் அதுக்காக தான் மனைவிங்கிற அந்த உறவு ஏற்படுத்தப்படுது அந்த ஒப்பந்தமே அதுதான் அதனால தான் எல்லா இடத்திலும் அது பகிரங்கமாக சொல்ல வேண்டும் அந்த ஒப்பந்தத்தை நாலு சாட்சிகள் முன்னால் செய்யணும் அது முறை இல்லாமல் செய்தால் பகிரங்கப்படுத்தாமல் செய்தால் அது விபச்சாரம் மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னா விளக்கப்படுது அப்போ மனைவி என்பதே சுகம் அனுபவிப்பதற்காக தான் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் சுகம் அனுபவிப்பதற்காக தான் மனைவி மற்றதெல்லாம் உபரியாக உள்ளது மற்றதெல்லாம் அடிஷனல் இது மனைவி வந்து முடிக்கிறதுக்கு அந்த மனைவி வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கிடுவா மனைவி வந்து கணவனுக்கு உபசரிப்பு செய்வாள் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வர்றது வேறு யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு செயலை மனைவி செய்கிறார் என்றால் அது அந்த ம கணவனுக்கு கடை கொடுக்கக்கூடிய சுகம்தான் அதனால தான் அந்த மகர் காம அந்த அந்த இடத்துல சொல்லப்படுது சார் அது ஒன்று அடுத்தது நாங்கள் ஏதோ எங்களுக்குள்ள முரண்பாடு இருக்குது பக்கத்தில் உள்ள என்ன சொன்னாருங்க நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஹதீஸ் சரின்னு சொன்னேன்னா இல்லை தப்புன்னு சொன்னேன் ரெண்டை பற்றியுமே நான் பேசவே இல்லை சரி என்றும் சொல்லவில்லை தப்புன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் நீங்கள் தப்பாகவே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் அதில் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு புரியலையா முகமது நபி சொல்லாததை செய்யாததை நீங்களாக உங்க மனசுல உள்ளதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னேன் அதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னு உங்களுக்கு புரியலையா என்னமோ ரெண்டாயிரத்தி பத்துல சொன்னா அப்புறம் இவங்க மாத்தினாங்களா நாங்க அப்டேட் இல்லாம இருக்காங்களா அவங்க அப்டேட்ல இருக்காங்களா அவங்க அப்டேட்ல இருக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல நாங்க இந்த ஹரீஸ் நாங்க மறுத்திருக்கோம்னு தெரியுது இல்ல மறுத்திருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மன முரண்டா தானே வந்து போட்டீங்க அப்ப நாங்க எதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு நீங்க எதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம்னு தெரியாது அதனால தான் வந்து போட்டோம் இந்த கால் நீங்க இந்த கேள்விகளை பார்த்து கேட்கலாமான்னு எம்எஸ் பார்த்து காலையில் சொன்னீங்களே அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே செய்கிறீங்க நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மறுக்கிறோம் என்று தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுகிற ஆளுக்கு தானே நீங்கள் விதண்டா வாதம் தானே பேசுகிறீங்க மன முரண்டாக தானே பேசுகிறீங்க சார் அடுத்து இன்னொன்று சொன்னார் இந்த பஞ்சு வைக்கிற செய்தியெலாம் யாருக்கும் தெரியாதா அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஓடிக்கிட்டா தெரிஞ்சாங்கன்னார் உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் மக்களுக்கு தெரியாது உங்கள் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படவில்லை அதனால தான் உங்கள் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்றா தீட்டு வந்துட்டு மாதவிடாய் வந்த பெண் எட்டு நாளைக்கு தீட்டு தொடாத ஏன் அவள் கையை அங்கே எங்கேயா வச்சிருப்பா அவள் கையை வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பொருளை தொற்றுவா அந்த பொருளை தொற்றாத
அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏ புதுசாக ஒரு முறை புதுசாக ஒரு பஞ்சு வந்தால் அந்த முறையை சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு பாஸ்டர் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு பள்ளி திட்டத்தை தெரியும் நான் பள்ளி சொல் பள்ளி சொல் சொல்லியாக கொடுக்கணும்னு டிவியை பாருங்கள் பெரியவங்களுக்கும் சின்னவங்களுக்கும் எப்படி பள்ளி திட்டம்னு சொல்லிக் கொடுக்குறான் என் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பள்ளி திட்டு தெரியாதா நீங்கள் தான் சின்ன பிள்ளைக்கு பள்ளி 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 திட்டு சொல் பள்ளி திட்டு பழக்கி விட்டீங்க அப்புறம் ஸ்கூலில் போய் பள்ளி இவ்வாறு திட்டம் என்ன ஏன் சொல்கிறான் காப்பரேஷன்லேருந்து வர்றான் ஒவ்வொரு ஸ்கூலு காலேஜுக்கும் போகிறான் டிவியில் போடுறான் கையை கழுவ வேண்டும் ஏன் அவங்களுக்கு தெரியாதா கையை கழுவணுன்னு அப்புறம் எதுக்கு அவன் சொல்கிறான் கையை கழுவணுன்னு கையை கழுவலான்னு சொல்லிடுறான் இதெல்லாமா சொல்லுவார்கள் சொல்கிறான காப்பரேஷனில் அரசாங்கம் இதற்காக பெரும் பொருளை செலவழித்து சொல்லுத ஏன் தெரியாத மக்கள் இருப்பாங்க தெரிஞ்சவங்களும் அறகுறையாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க கை எப்படி கழுவிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி கழுவுனா போதாதுங்க எப்படி கழுவணும் எப்படி கழுவுனா நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஷேவ் பண்ணுறது ஆனால் அடுத்த பொம்பளைக்கு போய் சொல்லிக் கொடுக்கணுமா பொம்பளைக்கு மட்டும் இல்லை ஆம்பளைக்கும் பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே சொல்லியாச்சு நகத்தை வெட்ட வேண்டும் அடிமுடி அக்கல் முடி எல்லாத்தையும் அகற்ற வேண்டும்னு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சொல்லியாச்சு இப்போ மனித மனிதனுக்கு உள்ள முறைகளை சொல்கிறாங்க போர்க்களத்தில் ரொம்ப கலைப்பாக ரொம்ப போர் செஞ்சுட்டு முக்கரமாக வருவாங்க டயர்டாக வருவாங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் மனைவி வந்து கண் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிறது தானே நீங்களும் சொல்ல தானே செய்கிறீங்க கணவன் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது மனைவி மூன்று இருக்காத நல்லா அலங்கரித்து ஒழுங்காயிரு அப்போ தான் கணவன் வந்து வெளியே எங்கேயும் சுற்றிட மாட்டான் அவன் ஒழுங்கான முறையில் இருக்க வேண்டும் என்றால் மனைவி அவனுக்கு தேவையானது ஒழுங்காக கொடுக்கணும் அப்போ தான் இவன் அடுத்தவனை மேய மாட்டான் இது தான் மனிதனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தானே இது சொல்லுது மனிதனுக்கு ஏற்ற மார்க்கம் தானே இது தாய் எங்களுக்கு தாய் சகோதரிகள் மேல எல்லாம் ஆசை வருமா எல்லா பெண்கள் மேல ஆசை வரும் சொன்னல தாய் சகோதரி மேல ஆசை வருமா எங்களுக்கு பைபிள் சொல்லியிருக்க அப்படிலாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிருக்குங்கிறாரு சரி ஆனா ஆசை வருத மனிதனுக்கு உங்க பைபிள்லயே வந்திருக்குத சகோதரிய போய் படுக்கல கூப்பிடலையா அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியாதா திரும்பவும் அதை ஆரம்பிக்கணும் பண்ணாங்க ரூட்டு போட்ட செய்திலாம் தெரியாதா உடம்பு சரியில்லாம் படுத்துக்கிட்டு நடிச்சுக்கிட்டு சகோதரிய வர வச்சு செஞ்சதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாதா மகள் மேல ஆசைப்பட்டு மகள் மேல ஆசை வந்தா முடிச்சுக்கணும் உங்க பைபிள் சொல்லுது அதை தெரியாதா அதெல்லாம் நாங்கள் போட்டோமே உங்க பவுல் சொன்னாரு மனைவி மகள் மேல ஆசை வந்தா முடிச்சுக்க இச்சையை தீர்த்துக்க அப்படின்னு சொன்னாரு நாங்க போட்டோமே மகள் மேல ஆசை வந்துச்சு சகோதரி மேல ஆசை வந்துச்சு உங்க பைபிளே சொல்லுத அப்புறம் மகர் விஷயத்துக்கு கர்த்தரா சொன்னார் இன்னொருத்தருக்கு புதுசா தனமான கேள்வி கர்த்தரா சொன்னார் தாவிதுடைய மாமனார்ல கேட்டாரு இந்த ஆப்ப படிச்சதெல்லாம் கருத்தர் சொன்னது தானே ஒரு மகன் ஒரு ம ஒருவன் ஒரு ம ஒரு பெண்ணை கெடுத்து விட்டால் அவனுக்கு வந்து மகர் கொடுத்து இந்த மனைவியுடைய விலையை கொடுத்து முடிக்கன்னு சொன்னது யார் சொன்னது அது கருத்தர் தானே சொன்னார் பைபிளை பாருங்க யார் சொன்னான்னு கூட தெரியல பைபிளில் சொல்லியிருக்க வாசகம் இது யார் சொன்னான்னு கூட உங்களுக்கு புரியலை நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எடுத்து பாருங்க சகோதரிகளே அதாவது வந்து வார்த்தைகளை அளந்து பேசணும் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள் வீட்டு பொம்பளைங்க இப்படி பண்ணுவாங்களா நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பொம்பளைங்க மேலே ஆசை வருமா அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி பேசுறதுனால இப்போ நான் சில இதுகளை வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டோம்னா நல்லது இல்லை ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் முதல்ல ஏற்கனவே மானம் கட்ட வைக்கம் கட்ட ஆரம்பித்தார் அதே இதை தூக்கி போட்டவனே அப்படியே அமுங்கினார் இப்போ மறுபடியும் திருப்பி எந்திரிக்கிறாரு எந்திரிக்கிறது வந்து வேணாம் அது நல்லது இல்லை சரியா அது வந்து என்ன சொல்கிறாரு அது எந்திரிச்சிச்சு அப்புறம் பாதி எந்திரிச்சிச்சு படுத்துச்சுன்றாரு ஒன்றுமே எந்திரிக்காதால் இதை பற்றி பேசலாமா மொத்தத்துக்கே எந்திரிக்காம ஏன்னா அப்படி தானே சொன்னீங்க இயேசுவுக்கும் எந்திரிக்கலை அப்படி தானே சொன்னீங்க அவங்க என்னத்தை வச்சு தேய்ச்சாலும் எந்திரிக்காதுன்னு அப்படிப்பட்ட ஆள்கள் இதை பேசலாமா படுத்தே விட்டானையான்னு படுத்துருச்சு மொத்தத்துக்கு அப்போ ஏன் இந்த பேச்சு பேசணும் என்னென்னு கேட்டால் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு காட்டுவாங்களாம் சேவிங் பண்ணுறதை பற்றி வந்து அண்டர் சேவிங் எப்படி சொல்லிட்டாங்களாம் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தகவலை வந்து இந்த மாதிரியாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் திடீர்னு வீட்டுக்குள்ளே போய்விட வேண்டாம் நீங்கள் வந்த செய்தியை முன்னாடியே சொல்லி அனுப்புங்க உங்களுடைய மனைவிமார்கள் உங்களுக்காக தயாராக இருப்பாங்கன்ட்டு நபி தோழர்களிடத்துல நபிகள் நாயம் சல்லா அலை சொல்லம் சொல்றாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யறாரு இதுக்கெல்லாம் கத்து கொடுப்பாங்க அப்ப உங்க வீட்டு பொம்பளைங்க எல்லாம் வந்துகிட்டு சேவிங் செட்டோடைய பிறந்தாங்க அப்ப அப்படி சொல்லுவாங்க அதையும் கத்து தானே கொடுத்துருப்பாங்க அவர்கள் வயசுக்கு வந்தவனே முடி வளர அந்த இடத்துல சிறைக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்துகிட்டு விகாரப்படுத்துறதுக்கா இந
அதே மாதிரி வேற பெண்களுடைய அளவு வந்து கவர்ந்தாலும் நீ வந்து கட்டுப்படுன்னு சொல்லி ஒரு இறைவன் வந்து கேட்டலை இட்டு இருக்கின்றார் அதை எடுத்துக்கிட்டு என்னவா பார்த்தீர்கள் அப்படின்னா ரொம்ப பொம்பளையை பார்த்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்படியா எடுப்பாங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்போ வந்து திருடர்கள் ஜாக்கிரதைன்னு ஒரு போட்டு போட்டிருக்குன்னு வைங்களேன் அதை நான் பார்த்துட்டு நான் தான் திருட்டுப்பேன் என்னையே சொன்னேன்னு கேட்டால் என்ன ஆகும் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்படி வருது விளங்குதா ஒரு பொதுவாக வந்து ஒருவரை பார்த்து விபச்சாரம் செய்யாதீர்கள் அது வந்து ஒழுக்க கேடான செயல் என்று ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அம்புட்டு பேரை விபச்சாரம் சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லுவீங்களா எவ்வளோ அழகான முறையில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு அறி அறிவுரை இறைவன் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதை வந்து விகாரப்படுத்துவதற்காக இப்படி வந்து இழிவுபடுத்தக்கூடிய விதத்தில் இப்படி பேசுகிறாங்க என்பது தான் இதில் உள்ள உள்ள விஷயம் என்பதை இங்கே கவன சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இயேசுக்கு வந்து பொது இடத்துல அந்த தேய்ச்சி விட்டது தைலம் பூசி விட்டது முத்தம் கொடுத்தது எல்லாம் புது இடத்துல தானே அவர் இன்னும் ஓரமாக போய் உள்ளே வச்சா செஞ்சார் புது இடத்துல போனால் அதை விட கேவலம் இப்படிப்பட்ட கேவலப்பட்ட வேலையை கூட நல்ல வேலைன்னு காட்டுறாங்க பாருங்கள் அப்போ இவர்களுக்கு வந்து அந்த இவர்களுடைய தேவன் வந்து பொய்யான அந்த போலி தேவன் வந்து எல்லா விதமான அசிங்கங்களையும் ஆபாசங்களையும் நல்லதாக அவர் காட்டி விட்டார் என்பது தான் அதில் உள்ள விஷயம் நபிகள் நாயகம் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் இந்த மாதிரி ஒரு பெண் மேலே கையை வைக்க போனதாக வெளியே ஒருத்தவர் என்று அவர் சொன்னாராம் அபு உசைதுன்றவர் சொன்னார்ன்னு ஒரு அவர் உள்ளே நடந்தது இவருக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ இது கட்டுக்கதை என்பது அதிலே ஆதாரம் இருக்கா இல்லையா அப்போ வந்துக்கிட்டு ஃப்ரெண்டை கலட்டி விட்டுட்டு ஃபிகரை கலெக்ட் பண்ண போயிட்டார்னு பேசுகிறாரு உங்கால் என்ன பண்ணார் தைலம் பூசுறதும் முத்தம் கொடுக்க வைக்கிறதையும் ஃப்ரெண்டையும் பகரையும் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேல செய்ய விட்டார் ஃப்ரெண்டு ஒரு பக்கம் ஃபிகர் ஒரு பக்கம் ஆ போடு முத்தம் கொடு தேய்ச்சி விடு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இது கேவலம் இல்லையா உங்களுக்கு சிந்திச்சு பாருங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இப்படி பெண்கள் உங்கள் வீட்டு பெண்களோட செய்வீங்க கேட்குறீங்களே ஒன்றாம் குறிந்தியர் ஏழாம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தாறாம் வருஷம் சொன்னோமா இல்லையா அவங்க அப்பங்காரனே மகளை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லியிருக்காரா இல்லையா உங்களுடைய பொய்யான தேவன் சொன்னாரா இல்லையா அப்போ வந்து உங்கள் வீட்டிலலாம் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் உங்கள் மகளையெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிடுறீங்களா நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ வாயை தோறும் சொல்லணும் இப்போ பதிலை சொல்லணும் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னு கேட்டால் இங்கே உள்ளது மட்டும் அப் நமக்கு சொன்னால் மட்டும் ரொம்ப விகாரமாக ஆனால் அவங்க என்னவா அப்பாவும் மானும் வந்துக்கிட்டு பிடிச்சி விளையாடுறது ஏன் அது சொன்னமா இல்லையா அது மட்டும் அப்பமா விளையாட்டு இங்கே சேவிங் பண்ணுறதை வந்து சொல்லி ஒரு அறிவுரையா சொன்னால் அதை ரொம்ப விகாரப்படுத்துகிறாரு தொடைக்குள்ளே கையை விட்டு கருத்தரை அமைச்சு விட்டுருக்காரப்பா என்று சொல்லி சொன்னால் அது அப்பமாய விளையாட்டு அப்போ ஒரு இறை தூதருடைய ஒரு போதனையாக அதை பார்க்க வேண்டியது தானே எவ்வளோ அழகான போதனையை இழிவுபடுத்தக்கூடியவர்கள் கேவலமான செயலை எப்படி அழகாக காட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா எப்படி இதுதான் வந்து இவர்களுடைய அந்த புத்தி அந்த மாதிரியான புத்தியாக போச்சு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லொழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது எங்கள் இறைவன் எப்படி நல்லொழுக்கத்தை சொல்லி தருவார் தெரியுமா அப்படி கல்யாணம் முடிச்சு அப்படி நல்லா இருக்கணும் மனைவியோட தான் சேரணும்னு நல்லொழுக்கத்தை சொல்லி தந்தாராம் உன்னத பாட்டு எடுத்து வாய்ச்சா நாரி போய்விடும் உன்னத பாட்டு எட்டா அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நீர் என் உடன் பிறந்த சகோதரனாக இருந்திருக்க கூடாதா என் அன்னையிடம் பால் குடித்தவனாக நீ இருந்திருக்க கூடாதா அப்படி நீ இருந்த நான் கள்ளக்காதலனை பார்த்து கள்ளக்காதலி சொல்கிறா நீ என் கூட பிறந்த சகோதரனாக இருந்தால் உன்னை பார்த்த இடத்துலலாம் முத்தம் கொடுப்பேனே ஒரு வயல் என்னை கேள்வி கேட்க மாட்டான் இல்லை அப்போ கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி இலையெல்லாம் காம பசிக்கு தீர்வாக சொன்ன பைபிள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலப்பட்ட ஒரு கடவுளை வைத்து கொண்டு உ ஒழுக்கத்தினுடைய உறைவிடமாக இருக்கக்கூடிய உத்தம தூதரை எழுதிப்பது தெரியுங்களா தப்பாக பேசுகின்றீர்களா சிந்திக்க வேணாம் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய பைபிளை படிச்சுருந்தா விளங்கியிருக்குமே இப்படி வந்துகிட்டு கூட பிறந்த தங்கச்சியோட ஒருத்தவன் வந்துகிட்டு காம பசியை தீக்க சொல்லி ஒரு கடவுள் கர்த்தர் கட்டளை போடுகின்றார் என்றால் இவர்லாம் ஒரு கடவுளா கேவலமான ஆள் இல்லையா என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா அதை தான் நீங்கள் ஆதாரமாக காட்டுகின்றீங்களா அப்போ நாங்கள் இதை கேட்குறோம் இப்போ நீங்கள் எங்கள்கிட்ட கேட்டீங்கல்ல இப்போ உங்கள் குடும்பத்தில் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணீங்களோ உங்களுடைய வீட்டில் இந்த மாதிரி விளையாண்டுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்களா சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான அசிங்கம் என்னன்னு கேட்டால் பல்லு விளக்க தெரியாதா அது தெரியாதா சேவிங் பண்ண தெரியாதா அப்புறம் கடவுள் வந்து மலையேறி மொளை பிடிக்க சொன்னார் சொல்லுங்க நான் நீ வந்து போங்கி வளர்ந்த பனைமரம் மாதிரி இருக்க நான் மேலே ஏறுவேன் உன் மொளை ரெண்டையும் பிடிச்சி அமுக்குவேன் என்று சொல்லி கேவலமாக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்க
இந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு தங்கச்சியை கரெக்ட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கறது ஒழுக்கத்தை போதிக்கிறதோ இப்படி அடுத்தவன் பொண்டாட்டியை வந்துக்கிட்டு கூட்டிட்டு வந்து செய்ய சொல்றது ஒழுக்கத்தை போதிக்கிறதா இதுதான் உங்களுடைய மெய்யான தேவனா பதில் சொல்லுங்க அதே மாதிரி விபச்சாரத்தினுடைய ஒரு பங்கை அல்லாக விதித்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் விதி தொடர்புடைய விஷயத்த பின்னால் நம்ம முழுமையாக விளக்குறோம் ஆனால் அந்த செய்தியில் அவங்க ஒரு இருட்டடிப்பை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சலம் அவங்க சொன்னது என்ன இன்னல்லாக கத்தபல் இப்பனி ஆதம ஹல்லம் மினசினா அல்லா ஆதமுடைய மக்களுக்கு விபச்சாரத்தின் ஒரு பங்கை விதித்திருக்கிறான் விபச்சாரம் கண்டிப்பாக எல்லா ஆதமுடைய மக்களும் விபச்சாரத்தை செய்தே தீர்வார்கள் நல்லா விதிக்கல அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் போது அதை எடுத்து வைக்கும் போது ஆதமுடைய மக்கள் அனைவரும் யாராக இருந்தாலும் விபச்சாரம் செய்தே தீர்வார்கள் என்று அல்லா அப்படி விதித்திருக்கிறான் அப்படின்னு இருட்டடிப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாஹ சொல்வது நபியல் நாயம் சொல்வது என்னவென்றால் அல்லாஹ் ஆதமுடைய மக்கள் அனைவருக்கும் விபச்சாரத்திலிருந்து ஒரு பங்கு ஹல்லன் ஹல்லம் இனசினா விபச்சாரத்திலிருந்து ஒரு பங்கை அல்லாஹ் விதித்திருக்கிறான் விபச்சாரத்திலிருந்து ஒரு பங்குனா என்னங்கிறத தான் ரசூல்லா அதனுடைய தொடர்ச்சியில் விளக்குறாங்க நாவு செய்கிற விபச்சாரம் இருக்கு ஃபசினல் லிசானியால் மன்ச்சி நாவு செய்கிற விபச்சாரம் ஆபாசமான பேச்சுக்களை பேசுவது உன்னத பாட்டெல்லாம் படித்தோம்னா அது நாவு செய்கிற விபச்சாரம் அதே போல நபி அல்லா இம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க ஃபசினல் ஐனி அண்ட் நவுர் கண் செய்கிற விபச்சாரம் ஆபாசமான காட்சிகளை தவறான காட்சிகளை பார்ப்பது தைலம் தடை ஊட்டதையெல்லாம் நேருக்கு நேராக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது கண் செய்கிற விபச்சாரம் இதைத்தான் நபி அல்லா இம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஆதமுடைய மக்களுக்கு அல்ல விதித்திருப்பதாக சொன்னானே ஒழிய எல்லா மனிதர்களும் விபச்சாரத்தை செய்தே தீர்வார்கள்னு அல்லாஹ் அப்படி சொ விதியாக்கவும் இல்லை நபி அல் நாயம் அப்படி சொல்லலை அதில் விதி தொடர்புடைய ஒரு அம்சம் வருது அப்போ அதையும் அல்லா விதித்தான்னு ஒரு கேள்வி வருது அதையும் நீங்கள் வாதமாக வைப்பீர்கள் ஆனால் அதை பின்னர் விளக்குறோம் குரானில் இருந்தும் விளக்குறோம் நபி மொழியில் இருந்தும் விளக்குறோம் பைபிள் இருந்தும் அள்ளி போட்டு வசனங்களை அள்ளி போட்டு விளக்குவதற்கு நாங்கள் தயாராகத்தான் இருக்கிறோம் அசுலை பற்றி சொன்னாங்க அசுல் விந்தை வெளிப்படுத்துறது என்னமோ ரொம்ப கொச்சையாக அது என்ன அசுல்னா என்ன கணவன் தான் மனைவிட்ட இல்லறத்தில் ஈடுபடும் போது பிள்ளை வேண்டாம் நினைச்சோம்னா அந்த இந்திரத்தை சகோதரர்களே இப்போ வந்து அருமையாக வந்து ஒரு பாடலாம் எடுத்துருக்கிறாங்க நமக்கு விபச்சாரத்தை குறித்து ஒரு எப்படி வந்து அது பங்காக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருமே வந்து விபச்சாரம் செய்வாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி கிடையாதுலன்னு சொல்லி ஒரு சூப்பராக ஒரு பாடம் எடுத்தார் கரீம்பாய்க்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த பாடத்தை முதல்ல போய் உங்கள் தலைவருக்கு எடுங்க உங்கள் தலைவர் தான் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி விபச்சாரத்தை வந்து எவனாக இருந்தாலும் செஞ்சுதாவா அப்படிங்கிறது தான் விதியாக்கப்பட்டிருக்குங்கிற ஒரு விளக்கத்தை உங்கள் தலைவருக்கு கொடுத்துருக்குறாருங்க அதுக்கு யாருமே விதி விளக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு போய் உங்கள் தலைவருக்கு முதல்ல பாடுங்க ஒன்று ரெண்டாவது அசல் செய்யக்கூடிய காரியத்தை குறித்து வாதம் வச்சதுக்கு என்ன சொன்னார்னா கணவன் மனைவிக்கு நடுவில் பிள்ளை வேணான்னு நினைச்சாங்களாம் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்களா விந்த வெளியில் விட்டாங்களாம் எங்கள் பச்சையாக எங்கள் புழுவுறீங்க அசல் சப்ஜெக்ட்டு நாங்கள் எடுத்து எப்படி வச்சோம் அடிமை பெண்களை வந்துட்டு நாங்கள் கற்பழிச்சு வித்துடலாமான்னு கேட்குறாங்க காசுக்கு நாங்கள் விற்க போகிற பொருளாச்சு இதில் விந்த உள்ளே விட்டால் குழந்தை குழந்தை நின்று போச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ அதுக்கு கூட அந்த அந்த ஒரு குழந்தை உருவாச்சுன்னா அது அடிமை பெண்ணுக்கு பிறக்கிற குழந்தை சந்தையில் விற்க போகிற பொம்பளையாச்சு அந்த குழந்தை என்ன பாடுபடும் எதையுமே மனசில் வச்சுக்காமல் இந்த மாம்சிகமான ஒரு சுகம் மட்டும் தான் முக்கியன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு அல்லா உண்டா இருக்கிற உண்டாக்க இருக்கிற எந்த உயிரையும் தடை செய்ய முடியாது நீங்கள் உள்ளேயே விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கணவன் மனைவிக்கு பிள்ளை வேணாம் நினச்சாங்களா வெளியில் விட்டாங்களா பச்சையாக புழுவுறீங்களே கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டீங்களா அடுத்தது வந்து சைது சகோதரர் சொன்னார் அளந்துக்கிட்டு பேசுகின்ற ஒரு அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கேல் ஸ்கேல் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க அளந்துக்கிட்டு பேசுகிறோம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன நீங்கள் பேசுறீங்க யார் நீ நே நேற்று என்ன சொன்னீங்க குடும்பத்தோடு உட்காந்து இந்த பைபிள் படிப்பீங்களான்னு கேட்டீங்க குடும்பத்தை எழுத்து நீங்கள் தான் உங்கள் வீட்டு பொம்பளைங்களுக்கெல்லாம் மாதவிடாய் வராதான்னு கேட்டீங்க அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம் ஒரு ஸ்கேலை வாங்கிட்டு நாங்கள் நல்லா இழுத்து வச்சு அளந்து பார்த்துட்டு இந்தாங்க நாங்கள் அளந்துட்டோம் இந்தாங்க நீங்களும் அளந்துக்கோங்கன்னு ஸ்கேலை கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஒரு காரியம் எவ்வளோ ஒரு கோழைகளாக இருக்கிறாங்க வாதம் வைக்கிறதுல நேற்று சவால் விட்டு சவாலாக சொன்னோம் தைரியம் இருந்தால் திராணி இருந்தால் உன்னத பாட்டை எடுத்து போடுங்கன்னு சொன்னோம் அதுக்கு விளக்கிறது தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அதுதான் எங்களுடைய விளக்கத்துக்கு விளக்க கொடுக்கறதுக்கான நேரம் எங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் வைங்கன்னு சொன்னோம் வச்சு பாருங்கன்னே சொன்னோம் சவாலாக சொன்னோம் நேற்று பூரா வாயை மூடிக்கிட்டு இருந்துட்டு தந்திரமாக இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டிய நேரத்தில் இன்னைக்கு வைக்கிறீங்களே பார்க்குறவங்க உங்களை வந்து கோழைகள் நினைக்க மாட்டாங்க எங்கள் நேற்று
சைத்திய சகோதரர் வந்து என்ன பண்றாரு லைட் அட்டாச் பண்றாரு இயேசுவோட சப்ஜெக்ட் லைட் அட்டாச் பண்றாரு ஏன்னா எங்களுக்கு இதுக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு இல்லையே இன்றைக்கு எல்லா கேள்வியும் அடிக்கிட்டு இதுக்காக இந்த நாள் வச்சோம் நேற்று கேட்டீங்களே எங்களே எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்றோம் அதுக்கு தான் நாளைக்கு இருக்குன்னு சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கும் நாங்கள் சொல்றோம் நீங்க மேற்கோள் காட்டக்கூடாது என்பது எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு இல்லை நீங்க என்ன வேணாலும் காட்டலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நேற்று ஏன் கேட்க தவிர நீங்க சவாலா வச்சுமே சவாலை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறதா எங்களுடைய ஒரு தரப்பு காரியமா இருக்கு பீடியா பேசின ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் கூட நாங்க போடுறோம் ஆதமுடைய மக்கள் மீது அல்ல விதியாகவே ஆக்கிவிட்டான் என்னத்தை விதியாக்கிட்டான்னா இந்த விபச்சாரத்தில் ஒரு பங்கை ஒரு சின்ன அளவாவது செஞ்சே தீர்வான் மனிதன் என்றால் அதை செஞ்சுதான் தீர்வான் என்று விதியாக்கிவிட்டான் அதிரக்கலாம் அன்பானவர்களே அன்பானவர்களே இப்போ இந்த குரான் முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு விளக்கம் சொன்னாங்க இப்போ கரையும் சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா கண்களின் விபச்சாரம் உண்டு கண்களின் விபச்சாரம் யார் செஞ்சு விபச்சாரம் செஞ்சது யார் இவர்களுடைய நபி திரும்ப படிக்கிறேன் அடிமை பெண்கள் தவிர வேறு பெண்கள் இதன் பிறகு உமக்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அவர்களின் அழகு உண்மை கவர்ந்த போதும் என்ன சொல்கிறான் அந்த பெண்களை அவர் அவளுக்கு அவங்களோட அழகு இந்த முகமது நபியை என்ன செஞ்சிச்சான் கவர்ந்துச்சா இதுதான் வெபிசாரமா விளக்கம் சொல்றாரு இப்ப யாரு வெபிசாரம் செஞ்சது எல்லாருக்கும் முன்மாதிரியா இருக்கிறவரு வெபிசாரம் செஞ்ச என்று தள்ள தெளிவாக குரான் வசன ஆதாரம் கொடுக்குது அடுத்ததாக போன அமர்வுல அது முந்தின அமர்வுகளை சில கேள்வி வச்சாங்க கர்த்தர் ஏன் மனசாவப்பட்டாரு கர்த்தர் மனசாவப்படுறது சரிதானா என்கிற ரீதியில ஒரு கேள்வி வச்சாங்க உண்மையிலேயே ஒரு படைத்தவன் என்று சொன்னால் அவர் தான் படைத்ததற்காக அவர் மனசாவப்படல படைத்த மனிதன் இப்படி தவறாக போய்விட்டானே வழி தவறி விட்டானே என்கிற நிலையில் அவர் அவருடைய முடிவை குறித்து மனசாவப்படுகிறார் அதுதான் அவருடைய விளக்கம் இவங்க நினைக்கிற மாதிரி அல்லா நரகத்துக்குனே படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன உள்ளவன் எதுக்கு மனசாவப்படுவான் இவன் தான் போலி போலித்தனமான இறைவனாக இருக்கிறான்னு வாழ வாதத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்லா என்பவன் ஏன் மனசாவப்பட போகிறான் அவன் தான் நரகத்திற்குனே நீ படைச்சிருக்கிறியே வழியாக போய் கொண்டு இருக்கிறவனை வழி தவறு செய்யக்கூடிய இந்த அல்லாக்கு ஏன் மனசாவர் வராது நீ நரகத்துக்கே போடா நிர்ணயிச்சிருக்கானே நல்லவனை வழி தவறு செய்யக்கூடிய அயோக்கிய செயலை செய்த அல்லாவுக்கு எப்படி உங்களுக்கு மனசாவப்படும் வராது ஆகவே ஆனால் அவங்க முஸ்லீமில் நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸில் வாசிங்கன்னா அல்லா புண்படுவான்னு ஒரு வசனம் இருக்குது அதையும் மறந்துக்கிட்டாங்க அது இது என்ன ஹதீஸுங்கிறது அவங்க புரிஞ்சு புரிஞ்சால் சரி ஆதாமின் மனிதன் அல்லாவை புண்படுத்து நுனித்தோலை கொண்டு வரும்படி சொல்லியிருக்கிறான் இது கர்த்த சொல்லல நுனித்தோலை கொண்டு வர சொன்னது கர்த்தரான்னு கேட்டான் அதுக்கு வாய் திறக்க சொல்லல அது நாங்கள் வச்ச கேள்வி என்ன என்பதை உள்வாங்கி கொண்டு பதிலை சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக ஒரு அருமையான விளக்கம் கொடுத்தார் மனைவியின் நோக்குமே சுகம் அனுபவிக்கத்தான் மனைவி இருக்கிறா அப்போ உங்கள் மனைவி வயசாகிட்டு தாம்பத்திய சுகம் தர முடியல என்ன செய்வீங்க அதை தர செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உள்ளே இருக்கிறது வெளியே வந்துட்டு அப்போ எவ்வளவு தெளிவாக ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்க இந்த மார்க்கம் இவங்க எப்படி பண்படுத்தி வைத்திருக்க என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவளுடைய இருதயம் சுய விரு வெறுப்பு விருப்பு இதுக்கெல்லாம் கல்யாணம் முடிக்கல உடல் சுகத்திற்காகவே கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிற இப்படி கேடு கெட்ட செயலை இந்த இஸ்லாம் இவர்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை இந்த அவையிலே பதிவு செய்கிறோம் என்னமோ ரொம்ப யோக்கிய மாதிரி கத்தி கத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தினா அப்படி இவங்க வந்துருமா இப்படி ஆபாசமா பேசுறதுல வந்துருமா உண்மை வெளியே வந்துகிட்டு இருக்குது மனைவின்னு சொன்னாலே இவ இப்படித்தான் அப்படிங்கிற அடிப்படை சொல்றாங்க அந்த அடிப்படை யோசிச்சீங்கன்னா அப்ப அடிமை பெண்களோட போனீங்க எதுக்காக போனீங்க அப்ப அடிமை பெண்களோட போறது விபச்சாரிட்ட போறதும் அதோட செயல் தான் அப்ப விபச்சாரிட்டு போகக்கூடிய அந்த செயலை தான் மனைவி என்கிற ஸ்தானத்தில் பார்க்கிறீங்க விபச்சாரியை மனைவியாய் பார்க்கிற அடிமை பெண்களை மனைவியாய் பார்க்கிற ரோட்ல போற பொம்பள் அனைவரையும் அடிமையாய் தங்களுடைய மனைவி சுகத்திற்காக பார்க்கிற கேடு கெட்டதான ஒரு காரியம் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்துல பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் சகோதரி மேலே ஆசைப்பட்டது வச்சதுன்னு சொல்லி இவர் சைது ரொம்ப அப்படி அப்படி தூ ச தொண்டை கத்துமா பேசுனா அது சரின்னு ஆயிருமா அந்த இடத்துல சகோதரியோடு ஒருத்தன் எவனோ ஒருத்தன் தாவிதுடைய மகன் சகோதரியோடு சேர்ந்து செய்தான் என்கிறதான ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்து கற்றோர் இப்படி செய்ய சொன்னார் அப்படின்னு இருக்காரு சட்டத்தை வாசிட்டு வாதம் வைங்க ஒரு வாதம் கூட உருப்படி வைக்க தெரியல சகோதரியோடு கூட சேரக்கூடாது என்பது பைபிள் சட்டம் 
அதை மீறி எவ்வளோ செஞ்சுறான் இது ஒரு ஆதாரம் காமிக்கிறார் ரொம்ப அறிவுடைய ஆதாரங்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அது மாதிரி ஆமாம் சிரிச்சுக்கிட்டே அவர் உட்காந்துக்கிட்டு அவருக்கு என்ன சொல்லணும் உள் வாங்குறாரா ஒரு சட்டத்தை காமிச்சுக்கிட்டு இது யார் சொன்னாங்கிறது மாதிரி ஆதாரத்தை வச்சா பரவாயில்ல சம்பவத்தை கொண்டு வந்து ஆதாரமாக காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது போல இந்த இயேசுவை குறி சொல்லும் பொழுது நல்லா தேய்ச்சி விட்டா பொது இடத்துல வச்சு அவர் செஞ்சதை தனியாக போய் செஞ்சாருங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனமான வார்த்தை வைக்கிறாரு அந்த இடத்துல நாங்கள் அது கான்செப்டை சொன்னோம் பின்னணியை சொல்லி இந்த இடத்துல இந்த சம்பவமே இல்லை இவங்க சொல்கிறது போல் தேய்ச்சி விட்டு அப்படி எழுப்பக்கூடிய சம்பவம்லாம் அங்கே நடக்கலை அங்கே ஒரு அழுகையோடு ஒரு பெண் அங்கே இருக்கிறாள் அனைவருக்கு முன்பாக தனி ஒப்பு கொடுத்து கருத்தர் என்ன செய்கிறா பாவ மன்னிப்பை வாங்கிட்டு போனான்னு ஒரு செய்தி இருக்குது இந்த செய்தியை இவர் தேய்ச்சி விட்டால் அவருக்கு எழும்பலை எழும்பலை என்பது போல் சொல்கிறார் சம்பவமே நடக்கலை அதுக்கப்புறம் என்ன உங்களுக்கு அதில் வியாக்கணும் அது என்ன வியாக்கணும் அவங்களுக்கு வேண்டியிருக்கு அப்போ என்னத்தையாவது ஒன்று குற்றப்படுத்தணுங்கிற நோக்கிலே தான் இவர் கொண்டிருக்கிறார்கள்ங்க <laughs> அந்த வார்த்தை சொல்றேன் தேவையில்லாம குடும்ப பெண்கள் எழுத்தார் என்றால் நாரி தூரி போகும் பிறகாகவே பார்த்து எல்லா கதையும் வெளியவரும் ஆமா அது போக உங்க தலை குடும்பத்தில் இருக்கும் உங்க தலைவர் கதையும் கிழிஞ்சு போகும் பிறகு ஏற்கனவே உலகம் எல்லாம் கிழிஞ்சு தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் கதை நாரிக்கிட்டு இருக்கு என்னமோ நாரி போனதான இந்த சம்பவத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க குடும்ப பெண்களை எழுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் எல்லா கதையும் வெளியில வரணும் ஆகவே அடக்கி வாசிக்கும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்புறம் கூடுதலாக ஒரு செய்தி அவர் சொல்லிட்டு இருக்கிற மகளை வந்து செய்ய சொன்னார் திருமணம் செய்ய சொன்னார்னு சொல்கிறாரு இங்கே என்ன மகளை திரும்பி எங்கே திருமணம் செய்ய சொல்லியிருக்குது இப்படி இருக்கிற அவளை அவனை அவளை அவனை விவாகம் பண்ணி கொடுக்கணும் நன்மை செய்கிறான் கொடாமல் இருக்கணும் நன்மை செய்கிறான் அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் அங்கே இருக்குது மகளை அவள் கடவுளுக்குன்னு இருக்கிறதுனா இவன் இருக்கட்டும்ப்பா ஆனாலும் நீ வந்து என்ன செய்கிற அப்படியே இருந்தால் அது ஒரு நல்லது தான் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீ அவளை திருமணம் செய்து கொடுப்பது நல்லது தான் சொல்லியிருக்கு நீ திருமணம் செஞ்சுக்கோன்னு அங்கே இருக்குதா எவ்வளோ ஒரு இருட்டடிப்பு மகளை திருமணம் செஞ்சு ஒரு <laughs> இந்த சம்பவத்தை தவறுன்னு சொன்ன ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் கர்த்தர் செய்ய சொல்லியிருக்கான்னு சொல்கிறீங்களே எவ்வளோ ஒரு கேவலமான செயல் உங்களுக்கு எவ்வளோ இட்டுக்கட்டமான செயல் இது வெக்கமாக இல்லை அப்படி பேசுவதற்கு மறுமையில் அல்ல என்ன சொல்கிறான் யாருமே கணக்கு இல்லை உங்கள் குடும்பத்தில் உறவே கிடையாது யாரை யாருனாலும் செக்ஸ் வச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறானே அல்ல அந்த கேவலத்தை விட இது இருக்கா அதை சட்டமாக்கி வச்சுருக்கானே இது சட்டமாக அது சட்டமா வெக்கமாக இல்லை பேசுவதற்கு அந்த வீடியோ போடுறேன் கேளுங்க உங்க பிஜே உங்க தலைவர் சொன்ன லெச்சரத்தை பாருங்க மறுமையில உங்க லெச்சர் இந்த இதா இருக்கு இது சட்டம் இப்படி சொல்லுங்க நீங்க இப்படி பைபிள் ஆதாரத்தை எடுத்து காட்டுங்க உங்களுக்கு ஹூர்லின் மேட்ரில் மட்டும் வருது அவங்களுக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்துருச்சு அரபு மொழியில என்ன எல்லா ஆம்பளை ஆம்பளை வார்த்தை எவ்வளவு இருக்குது எதை பார்த்தாலும் ஆம்பளை கடமை ஆம்பளை கூடு ஆம்பளை செலவழி ஆம்பளை தர்மம் பண்ணு ஆம்பளை வந்து ஹெஜ்ரத்து பண்ணு வருது பொம்பளைக்கு வரக்கான எதுவுமே அப்படின்ற உடனே என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சுல்லா சிலங்காலத்திலேயே பெண்கள் உமு சலமா மாதிரி அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் பல பெண்கள் கேள்வி கேட்கறாங்க என்ன இது எதை பார்த்தாலும் ஆம்பளை ஆம்பளைங்கனால பொம்பளை ஒண்ணுமே இல்லையா எங்களுக்கு அப்ப அதுக்கு அல்ல பொதுவா என்ன செய்யறான்னு கேட்டா ஆம்பளைக்கு உள்ளதெல்லாம் பொம்பளைக்கும் உண்டு இன்னல் முஸ்லிமீன உள் முஸ்லிமாத்தி முஸ்லிமான ஆண்களும் முஸ்லிமான பெண்களும் உள் முமீனின உள் முமீனாத்தி முமீனான ஆண்களும் முமீனான பெண்களும் உள் காணித்தின உள் காணித்தாத்தி ஒரு சாபிரின சாபிராத்தி ஒரு சாயி மீன ஒரு சாயி மாத்தி இப்படின்னு வரிசையா எல்லா இபாதத்துகளையும் சொல்லி ஆம்பளை பொம்பளை ஆம்பளை பொம்பளை ஆம்பளை பொம்பளை சேர்த்து சொல்லி எல்லாருக்கும் நல்லா கூலிய தருவான் அப்படின்னு முடிச்சிடறான் அது மாதிரி வந்து அமையாமல் மினசாரி ஆத்தி மக்கரிவம் உன்சா ஆண்கள் பெண்கள் யாரதே நல்ல ரங்கள் செஞ்சாலும் அவங்களுடைய கூலியை வீணாக்க மாட்டோம் இவனும் செஞ்சிருக்கான் அவனும் செஞ்சிருக்கான் உனக்கு தான் கூலி உனக்கு கூலி இல்லைன்றது கிடையாது அப்படின்னு நல்லா என்ன செய்யறான் அந்த ரெண்டு மூணு வசனங்கள்ல அந்த பெண்களுக்கு இதே மாதிரி உண்டு ஒன்று சொல்லி ஒரே பொதுவாக்கி விடுறான் எல்லாம் ஆம்பளைக்கு மாறி சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வசனத்துல என்ன பண்றான்னு கேட்டா ஆம்பளைக்கு சொன்னதெல்லாம் பொம்பளைக்கும் உண்டு அப்படின்றான் அப்ப என்னவாச்சு இது உள்பட எல்லாம் தான் உண்டு சொர்க்கம் உண்டுங்கிற மாதிரி அதுல இன்பங்கள் உண்டுங்கிற மாதிரி அங்க இந்த கணவன்மை எல்லாம் பார்க்க தேவையே கிடையாது அது வேற உலகமே வேற அங்க தண்ணி கூட அடிக்கலாம் அழகுத அதுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து அங்க தரலாம் ஆரே ஓடுதுங்கிறான் அங்க உள்ளதை வச்சுட்டு செய்ய க
அதனால என்ன செய்ய வேண்டியதுதான் அங்க ஜாலியா இருக்கிறது பரிசுடைய உலகம் அதனால வந்து இங்க எப்படி நம்ம சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக வேண்டி இன்பங்கள் எல்லாம் தர்றேங்கிறானோ சப்ஜெக்ட் க்ளோஸ் இவர் கேட்டதுக்கு இதுதான் இதுதான் லட்சணம் இப்படிதான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆதாரத்தோடு வைங்க எங்க தண்ணி கூட அங்கே அடிக்கலாம் அடிக்கலாம் ஆறு எல்லாமே இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்வளவு கேவலமான சொர்க்கங்களை அசிசிங்களை அறிவுறுப்புகளை உங்க குடும்பத்தினரோடு கூட போய் செய்ய போறீங்க எது உண்மை நீங்க இட்டு கட்டி சொன்னீங்க உங்க தலைவர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அப்போ இங்க வந்திருக்கிற அத்தனை முஸ்லீம்களையும் அன்பாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்க மனைவி மார்களும் அங்க போய் என்ன செய்ய போறாங்க அங்கு இருக்கிற எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்களோடு உறவு கொள்ளத்தான் போகிறாங்க இந்த கேவலத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்தால் பேசலாமா உங்களுக்கு எதுக்கு கோவம் வருது ரோசெல்லாம் வரலாமா உங்களுக்கு ரோசம் ஏதாவது வரவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அங்கே போய் அதுதானே செய்கிறீங்க உங்கள் மனைவி மார் அடுத்த ஆள் கூட போய் படுக்க தானே அங்கே போகிறீங்க சொர்க்கத்தில் உங்களுக்கு ஏன் பேர் கோவம் வருது இப்போ வரக்கூடாது உங்களுக்கு கோவம் அப்போ அவ்வளோ வீராவசியமாக குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க நீங்கள் சொன்னதுனால வந்து பதில் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்படி ஊரெல்லாம் நாரிக்கிட்டு இருக்கு உங்க மார்க்கம் இப்படி அல்லா இப்படி போய் அங்க உங்க பொண்டாட்டி கூட எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கன்னி பெண்கள் கொடுப்பான் எப்பவுமே இருபத்தி நாலு நேரமும் விறப்பா இருக்கிற ஆண்குறிய கொடுப்பான்னு சொன்னிருக்கானே உங்க அல்லா அப்படிதானே உங்க குரான்ல இருக்குது அப்ப பெண்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்கள் கொடுப்பாங்களே உங்க மனைவி மாதிரி அங்க மேல போய் எழுபத்தி ரெண்டு ஆண் ஆண்களோடு கூட படுத்து கிடக்கிற பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க அற்புதமான இது சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி அனுபவித்துக் கொண்டிருங்கள் ஆகவே இப்ப வார்த்தைகளை நீங்கள் தவறமா விடுங்கள் ஆக நீங்க சொன்னதுக்கு மறுப்பா ஆதாரமா வச்சிருக்கிறோம் சும்மா நாங்க சுய கருத்து சொல்லல அது போல மறுபடியும் இப்படியே திறந்துட்டே இருந்தா கூடுதல் செய்திகள் வந்துட்டே இருக்கும் அதை அடுத்து முறையுமே பேசும்போது கொஞ்சம் வார்த்தை கவனித்து பேசுங்க அது போல வந்து அவங்க ஐயா சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க போருக்கு போயிட்டு வராங்க வரும்போது வந்து கண்ணு குளிர்ச்சியா இருக்கணும் இல்லையா மனைவிமார்கள் அப்படின்னாங்க அது வந்து ரெண்டு காரியங்கள் அதுல தவறா இருக்கு ஒன்னு வந்து முகமது நபி அவர்கள் முன்மாதிரி அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்கிறாருனா அடுத்தவங்க பொண்டாட்டிகள்ல தான் வந்து ஆலோசனை கொடுத்துருக்கிறாரு ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னார் வரும்போது கண்ணு குளிர்ச்சி இல்லைன்னா அவன் என்ன தான் பண்ணுவான் வெளியில தானே போவான் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு மார்க்கம் இந்த அளவுக்கு அல்லாவின் பாதையில போர் புரிஞ்சுட்டு வர ஒருத்தனுக்கு வரும்போது இப்படி போ பொண்டாடிட்ட குறை இருந்துச்சுன்னா வெளியில போயிடுவான் இந்த அளவுக்கு தான் வந்து மார்க்கம் சிந்திக்க வைக்கிறதா நல்லா வந்து ஒரு ஆபாசமான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காம நல்லா ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு யோசிங்க அப்போ ஒரு மனைவியின் இடத்துல கூட வந்து மனைவிக்கு அப்போனா ஒரு நாள் உடம்பு சரி கூட என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்னொருத்தங்கிட்ட போயிடுவாங்களா அந்த காரியத்தையும் வந்து சகோதரர்கள் நினைவில் வைக்கணும் அன்பா இருந்தவர்களே இது சொர்க்கத்துக்கு போன பிறகு அங்கே ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்களை கொடுக்குறாங்களாம் அந்த பொண்ணினுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் என்பது கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்கே பூமியில் இந்த அல்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் முப்பது ஆம்பளைங்களுக்கு ஒரு குழந்தைய செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்குது அதை நான் அப்புறம் எடுத்து வாசிப்போம் இது இப்போ அது இன்னொரு அதிசி படிக்கிறான் பாரு பாவம் செய்கிறான் இல்லை பாவத்தை திணிக்கிறான் அல்லா மனுஷன் மேலே பாவத்தை திணிக்கிறேன் நீ செஞ்சது ஆகணும்னு திணிக்கிறான் அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்களை வச்சோம் இப்போ அந்த பாவம் செய்கிறது கூட நீங்கள் எப்படி செய்யணும்னு விளக்கம் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் இருக்குதுல்ல விளக்கம் இதோ விளக்கம் வருது பாருங்கள் பாவம் செய்கிறது எப்படி செய்யணும் அருமையான விளக்கம் புகாரி ஆறாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது இறைதூதர் அவர்கள் கூறினார்கள் என் சமுதாயத்தாரில் பாவம் செய்த அனைவரும் இறைவனால் மன்னிக்கப்படுவார் தம் பாவங்களை தாமே பகிரங்கப்படுத்துகிறவர்களே தவிர ஒருவர் இரவில் ஒரு பாவ செயல் புரிந்துவிட்டு பிறகு காலையானதும் அல்லாஹு அவனுடைய பாவத்தை பிறருக்கு தெரியாமல் மறைத்து விட்டு இருக்க இன்னாரே நேற்றிரவு நான் பாவங்களில் இன்னென்னதை செய்தேன் என்று அவனே கூறுவது பகிரங்கப்படுத்துவதில் அடங்கும் அதாவது ஒருத்தன் பாவம் செய்தா இந்த அல்லா அருமையான கடவுள்னு சொல்கிறாமல்ல அப்போது சர்வல்லாமை உள்ள நேர்மையான இறைவு சொல்கிறேன்ல இவங்க செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம் அல்ல என்ன பண்ணுவாரா யாருக்கும் தெரியாமல் மறைச்சி விடுவாங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் நான் மறைச்சிட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணும் மறைச்சி விடு நீங்கள் வெளிப்படுத்திட்டீங்கன்னா குற்றமாகிடும் நான் மறைச்சிட்டல நீங்கள் செய்கிறது நல்லா மறைச்சி செய்துக்கோ யாருக்கும் தெரியாமல் செய்துக்கோ இப்படி யாருக்கும் தெரியாமல் செய்வதற்கு என்னென்ன நடக்குது என்பது அது ஒரு விஷயம் இப்போ பாருங்கள் அல்லா கற்றுக் கொடுத்தது தான் இவங்க செய்கிறாங்க யாருக்கும் தெரியாம எல்லாருக்கும் மறைச்சு செய்யணும்னு சொல்றாங்க பாவம் செய்யறது கூட நீங்க வெளிப்படுத்தாத நான் மறைச்சு தரேன் நல்ல சப்போர்ட் இதுதான் இறைவனோட லட்சணமா அடுத்ததாக இந்த முகமது சகோர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் இப்ப சகோர்கள் சில
நீங்க எதையெல்லாம் எடுத்து போடணும் நினைக்கிறீங்களோ எடுத்து போடுங்க நாங்கள் உங்களை கோவப்படவே மாட்டோம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க என்னமோ எங்கள் தலைவர் நார்து உலகமெல்லாம் நார்து நீங்கள் தலைவரை பற்றி நாறுறதையும் எடுத்து போடுங்க நாறாமல் மணக்கிறதையும் எடுத்து போடுங்க உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க என்னத்தை வேணால் எடுத்து போடுங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு எல்லாத்தையும் ஆதாரத்தோடு நிரூபிங்க இப்போ நாங்கள் ஆதாரத்தை தெரிஞ்சிடும் ஆதாரத்தோடு சொல்லிக்கிறோம் சும்மா பே மேன்போக்காக சொல்லவில்லை ஆதாரத்தோடு சொல்கிறோம் நீங்கள் இல்லை அது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆதாரத்தோடு நிரூபிங்க எடுத்து போடுங்க எங்கள் தலைவரை பற்றி போடுவேன்னு சொன்னீங்க மிரட்டுறீங்க போடுங்க உங்களை போட சொல்லி நாங்கள் சவால் விடுறோம் எங்கள் தலைவர் பற்றி என்ன நாறுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியலைங்க அது என்ன நாறுதுன்னு எடுத்து போடுங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பதில் சொல்லிக்கிறோம் நீங்கள் எதை எடுத்து போட்டாலும் எனக்கு ஆதாரத்தோடு போடணும் சும்மா அவன் சொன்னா இவன் சொன்னாலும் போடக்கூடாது கருத்தர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம ஆதாரம் காட்டுறோம்ல அது மாதிரி நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அதுக்கு இந்த இருக்கு ஆதாரம் இது நான் இது வந்து நிரூபிக்கிறோம் நாங்கள் நிரூபிக்கிறோம்னு சவால் எடுத்துக்கிட்டு வந்து போடுங்க அதே மாதிரி பச்சை பொய் எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் பொய் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் விறப்பாகவே நிற்குமா சொர்க்கத்தில் குரானில் இருக்கிறான் அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் எடுத்தாங்க அந்த வசனத்தில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் விறப்பாக இருக்கும் என்று குரானில் உள்ள அந்த வசனத்தை எடுத்துட்டாங்க தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷில் எதுலேயோ வேணால் எடுத்தாங்க அது மொழிபெயர்ப்பு தப்பாக இருந்தால் அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு நீங்கள் தான் நான் மொழிபெயர்ப்பு சொல்லணும் நாங்கள் எடுத்து பைபிள்லேருந்து ஒரு வாசத்தை எடுத்து வச்சா அதில் அடுத்த தப்புன்னு சொல்ல நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் எந்த பைபிளில் இருக்குது எந்த மூலம் அப்படிங்கிறது நாங்கள் தருவோம் அது மாதிரி நீங்களும் அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்க அந்த மூலத்தை எடுத்தாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் சொர்க்கங்கிறாங்க இந்த சொர்க்கம்னா என்னென்ன அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க கருத்து சொர்க்கத்தை பற்றி தெரியவே சொல்லவே இல்லை சொர்க்கம்னு ஒன்று இருக்குன்னு மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் சொர்க்கம் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் பைபிளில் அந்த சொர்க்கங்கிற வார்த்தை இருக்குது சொர்க்கம்னா என்ன ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுலாம் சொர்க்கம்னா என்ன தெரியுமா இப்போ இருக்குது இல்லை இந்த பாலஸ்தீனம் இது வேறையா மாறிடுமா அதுதான் சொர்க்கம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சொர்க்கம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத இந்த ஊர் வேற புது ஊராக மாறிடுறது தான் சொர்க்கம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை தான் அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்க தவிர சொர்க்கம் என்றால் என்ன சொர்க்கத்தில் என்னென்ன கிடைக்கும் அல்லது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு கடவுள் சொல்லிக் கொடுக்கல அதனால் அவங்க புரியாமல் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே அங்கே இந்த அற்புத சுகமளிக்கும் கூட்டம் அந்த மாதிரி கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க போட்டிருக்குது அல்லது இருபத்தி நாலு நடுநிசையில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணுவாங்களே ஜபம் கூட்டம் அந்த மாதிரி ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க போட்டிருக்கு என்ன செய்ய அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கல இந்த உலகத்தில் மனிதனை கடவுள் கடவுள் மனிதனை படைத்தார் அவனுக்கு சில கட்டளைகளை கொடுத்தார் இப்படித்தான் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த கட்டளை பிரகாரம் நடந்தால் அவனுக்கு என்ன கூலி கொடுக்க வேண்டுமோ அதுதான் சொர்க்கம் ஒருவனே நம்ம வேலைக்கு வைக்கிறோம் அவனுக்கு சில வேலைகளை சொல்கிறோம் அந்த வேலையை ஒழுங்காக செய்தால் மாதம் சம்பளம் கொடுப்போம்ல கூலி கொடுப்போம்ல அந்த கூலி கொடுக்கக்கூடியது தான் சொர்க்கம் அந்த கூலி கொடுக்கக்கூடிய இடத்த அவங்களுக்கு புரியாதனால எழுவத்தி ரெண்டு பேர் எழுவத்தி ரெண்டு பேருங்கிறாங்க சரி அதையாவது ஒழுங்காக புரிஞ்சாங்களா இங்கே எழுவத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது உங்கள் பைபிளில் என்ன இருக்குது நூறத்தனை மனைவி இருக்குதா அது உங்களுக்கு தெரியலையே எழுவத்தி ரெண்டு பேர் எழுவத்தி ரெண்டு பேர் எழுவத்தி ரெண்டு பேர் இங்கே உங்கள் பைபிளில் நூறு சொல்லுது அதுக்கு என்ன சொல்ல போறிய கூட இருபத்தி எட்டு பேர் இருக்குதா அதை எப்படி சமாளிப்பீங்க ஒரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வருமா முப்பது நாளைக்கு பத்தொன்பது அவங்க தெரியும் அவங்க கேட்டாங்க கொடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி சொர்க்கத்தில் குடித்து கும்பாலம் அடிக்கலான்னு சொல்லிருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க சொர்க்கத்தை பற்றி அப்படின்லாம் பேசினாங்க ஏன் இந்த உலகத்திலே குடிக்கிறது தாங்க அவங்க கொள்கை உங்கள் கடவுள் என்னங்க செஞ்சார் கள்ளச்சாராயங்க ஆச்சுனாரா இல்லையா இந்த ராமர் ராமர் நூத்தர் இருப்பார் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர இந்த தண்ணியை வந்து ச பெட்ரோலாக மாற்றுறேண்டு அது மாதிரி பண்ணாரா இல்லையா கல்யாண வீட்டில் போய் சாராயம் பார்த்தா அவன் போன உடனே சாராயத்தை மாற்றி கொடுத்த தண்ணியை சாராயம் மாற்றி கொடுத்தண்டார் இல்லை இந்த சாராயம் குடிக்கிறது தான் உங்கள் பை பைபிளில் இருக்குது இல்லை நல்லா குடிச்சிட்டு கும்மாள மாட்டின்னு சொல்லி உங்கள் கடவுள் கருத்து சொல்கிறாருல்ல அப்போ உங்கள் குடிக்க போகிறதை பற்றி நீங்கள் பேசுறீல்ல நேற்றுலாம் எங்களை கேட்டீங்க உங்களுக்கு யோக்கியம் இருக்குதா தகுதி இருக்கா உங்களுக்கு யோக்கியம் இருக்குதா இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நாங்கள் சொர்க்கத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அந்த சொர்க்கத்தில் அந்த குடிக்கும் போதை வராதுன்னு வேறு குரான் இருக்குது அதையும் ஒழுங்காக படிங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோர்களே அதாவது வந்து உன்னத பாட்டு என்று எழுதி வைத்து கொண்டு தங்கச்சியோட நீ எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணு அப்படின்றத கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உன்னத பாட்டு தலைப்பே உன்னத பாட்டு என்னென்னு கேட்டால் அது ஒரு கதை அது ஒரு சம்பவம
அது வந்து அதெல்லாம் என்னென்னா அந்த ஒரு விதமான அந்த ரோச உணர்வுன்றதே சுத்தமாக மழுங்கடிச்சு போச்சுங்க அதனால் நம்மளை பார்த்து நோசம் இருக்கா ரோசம் இருக்கா அவங்கள மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நம்மளே கேட்குறாங்க மொத்தத்துக்கு மலுமட்டையாக போனதுனால தான் தங்கச்சியோட விளையாடுறது கூட உங்களுக்கு சிறப்பாக தெரியுது அதே மாதிரி முதலாம் குருந்தியர் ஏழு மு எஸ்டி முப்பத்தாறில் உள்ளது லெட்தம் மேரி அந்த க அந்த தகப்பனும் அந்த மகளும் கல்யாணம் பண்ணிக்கங்கன்னு தான் தெளிவாரு அவர்கள் இருவரும் திருமணம் முடித்து கொள்ளட்டும் அப்படி தானே இருக்கு அப்போ இதை வந்துக்கிட்டு ரோசமே இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாரு அது அதை அதை பற்றி சொல்லலை அது வேற ஆள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சொல்கிறது என்று கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் கூட நான் குசாமல் பொய்யை புழுகின்றீர்களே ம் சொல்லுங்கள் அதாவது கடவுளினுடைய அறியாமையை பற்றி சொன்னோம் பைபிள் முன்னிறுத்துகிற கடவுள் வந்து அறியாமையாக இருக்கிறாரு எதுவுமே தெரியாதவராக இருக்கிறாரு அத்தி மரத்தில் பழத்தை தேடி போய் அங்கே ஒன்றும் இல்லை நியமாந்து போனார் இவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் அதே போல் முதல் மனிதனை படைச்சிட்டு ஏன் படைச்சேன்னு புலம்பி தவிக்கிறாரு அப்படின்னா அது ஒரு அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு தானே அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது என்ன அது மனஸ்தாவப்பட்டார்னா மனுஷன் இப்படிலாம் போராணேன்னு தான் கவலைப்பட்டார் படைச்சது காமெடிலாம் கவலைப்படலை இ இப்படி மனிதன் இப்போ வழிதவறி போகிறானே தவறை செய்கிறானே பாவம் செய்கிறானே அப்படின்னு தான் கவலைப்பட்டார்னு வியாக்கியானம் கொடுக்குறாங்க அதில் அப்படி இல்லை பைபிளில் எப்படி இருக்கு தாம் பூமியில் மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் தெளிவாக இருக்க இவனை போய் நான் படைச்சேனேன் இந்த மனுஷனை நான் ஏன் உருவாக்குனேன் படைச்சேன் என்று தன் செயலை வருந்தக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படின்னா இப்படிலாம் நடக்கும்னு தெரியாத ஒரு அறியாமை இருந்தால் தானே புலம்பி தவிக்கிற நிலை வரும் அப்போ கடவுள்கிட்ட அறியாமை இருக்கலாமா என்பது நாம் முன்வைத்த பாரதூரமான குற்றச்சாட்டு அதை நீங்கள் நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் உங்களுடைய பதில் இல்லை என்பதை நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த அறியாமை என்பது ஒரு நேரத்தில் மட்டும் இல்லை பல நேரங்களில் அவருக்கு இருந்திருக்குது சவுல ராஜா வாக்கியதற்காக வேண்டி கூட கருத்தர் வந்து வருத்தப்பட்டிருக்கிறார் அதே சொல்கிறார் சாமுவேலில் சொல்கிறாரு நான் சவுளை ராஜா வாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்கிறது அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமல் போனான் என்றார் சவுல ராஜா வாக்கிட்டார் இஸ்ரேலுக்கு ராஜா வாக்கிப்பட்டு அதுக்கப்புறம் ஆகா ஏட்ட தெரியாமல் ராஜா வாக்கிட்டேன் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது என்று எப்பவுமே முட்டிக்கிட்டு குனியிருது போ கட மனுஷன் முட்டிக்கிட்டு குனியலாம் கடவுள் முட்டிக்கிட்டு குனியலாமா அவர் இப்போ உருவாக்கும் போதே முட்டாத வகையில் உருவாக்கணும் ஆனால் இப்போ பைபிள் முன்னிறுத்துகிற கடவுளை பார்த்தால் சவுளை இஸ்ரேலுக்கு ராஜாவாக ஆக்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு அதற்காக வேண்டி வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு நிலையத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சமயத்திலையும் லூக்காவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவரே வயல்வெளிகளையெல்லாம் நாசம் பண்ணுறதுக்கு வெட்டுக்களையெல்லாம் அனுப்புகிற ஒரு ஒரு தண்டனையாக அனுப்பி விட்றாரு அனுப்பி விட்டுப்பிட்டு பிறகு அதற்காக வேண்டியும் கவலைப்பட ஆக நான் இப்படி பண்ணி விட்டேனே இப்படி செய்திருக்க கூடாது அப்படின்னு தண்டனைக்காகவும் வருத்தப்படக்கூடியவராக இருப்பதை ஆமோஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆமோஸில் ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இதோ ராஜாவினுடைய புல்லறுப்புக்கு பின்பு இரண்டாம் கந்தாயத்து புல் முளைக்க தொடங்குகையில் அவர் வெட்டுக்கிளிகளை உண்டாக்கினார் அவைகள் தேசத்தின் புல்லை தின்று தீர்ந்த போது நான் கர்த்தராகி ஆண்டவரை மன்னித்தருளும் யாக்கோபு திரும்ப யாரால் எழுந்திருப்பான் அவன் சிறுத்து போனேன் என்றேன் கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார் தண்டனையை கொடுத்துப்பட்டாரு அவர் யாக்கோப்பு புலம்பும் போது அதுக்கப்புறம் யாக்கோப்பை பற்றியெல்லாம் சொல்லப்படும் போது அது மனஸ்தாபம் வரு வருது ஆக இப்படி செய்திருக்க கூடாது இந்த தண்டனையை நான் கொடுத்துருக்க கூடாது அப்போ செய்த தவளுக்காக செய்கின்ற செய்கைக்காக கவலைப்படக்கூடியவர் அறியாமையினால் ஏற்படக்கூடிய இத்தகைய கவலைகள் என்பது ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்பட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் கடவுளுக்கு ஏற்படலாமா கடவுளுக்கு ஏற்பட்டதாக சொல்கிறதை தான் இங்கே நாம் பார்க்கணும் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே குரான் கூறக்கூடிய ஹதீஸ் கூறக்கூடிய இறைவனே மெய்யான இறைவன் என்பதற்குரிய எக் எங்கள் தரப்பினுடைய வாதங்களையும் நாங்கள் முன்வைத்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் தற்பொழுது சகோதரர் பேசியதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி தான் கருத்தர் வந்து சவுல் அவங்கள வந்து ராஜாவாக்கினதுக்கு வருத்தப்பட்டாங்கல்ல அப்போ யாரை ராஜாவாக்கணும் என்ன செய்யணும் அதுவே கருத்தருக்கு தெரியாமல் இருக்குது சரி ஒருவேளை இப்படி கெட்டவர் ராஜாவாக ஆனால் அந்த கெட்டவரை என்ன செய்யணும் அதையா செஞ்சுருக்கணுமா இல்லையா அதற்குடைய அதிகாரம் கூட கருத்தருக்கு இல்லை ஆனால் நீங்கள் குரானை எடுத்து பார்த்தால் நான்காவது அதிக அதி அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாகவே ஆட்சியினுடைய அதிபதி நீ நாடியோருக்கு ஆட்சியை வழங்குகிறாய் நீ நாடியோரிருந்து ஆட்சியை பறித்து கொள்ளுகிறாய் நாடியோரை நீ கண்ணியப்படுத்துகிறாய் நாடியோரை நீ இழிவு இழிவுபடுத்துகிறாய் ஆட்சியை கொடுக்கிறது எல்லாம் அவன் கையில் இருக்குது அந்த சர்வ சக்தி உள்ள ஏக இறைவன் அல்லாக இருக்கிறானே அந்த இறைவன் தான் தான் நாடுனவங்களுக்கு கொடுப்பான் கொடுத்து நல்லாவும் ஆக்குவான் அல்லது தான் நாடியவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை என்ன செய்வான் இழிவும் படுத்துவான் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒர
இறைவனுடைய இலக்கணம் என்பது ஆட்சியை முழுக்க முழுக்க கொடுப்பது தன்னுடைய கைவசம் இருக்கணும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கணும் அதில் எந்த மனவருத்தும் படக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கு மனிதர்கள் எல்லாம் பலவீனத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் படைத்த இறைவனாக இருந்தால் அந்த இறைவனுக்கென்று எந்த பலவீனமும் இருக்கக்கூடாது உதாரணத்திற்கு கடவுள் ஒரு வேலை செய்கிறாங்கன்னு வைங்க வேலை செஞ்ச பிறகு ஐயோ நம்ம இந்த வேலை செஞ்சு முடிச்சுட்டோமே என்று அதற்காக ஓய்வெடுப்பதோ அதற்காக கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதோ அல்லது எனக்கு தூங்க வேண்டியிருக்குது கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வரேன் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் மனிதனுக்கு இருக்கலாம் ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் பலவீனத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் படைத்த இறைவன் என்பவன் எந்த பலவீனத்திற்கும் உட்படாமல் அவன் இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தமானவாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் குரானில் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் இறைவன் என்பவன் எப்படி இருக்கணும் அந்த இறைவனுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது அவனுக்கு எந்த பலவீனம் இல்லை என்பதை உணர்த்துவதற்காக இறைவன் சொல்லுகிறான் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் அலுவலிலே இருந்து கொண்டே இருப்பான் இறைவன் எல்லா நாளும் அவனுக்கு ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவ்வளவு நாள் நம்ம ஒர்க் ஒர்க்கில் இருந்தோமே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிடுவோம் இந்த ஒரு நிலை அந்த ஏக இறைவனுக்கு இருக்காது எல்லா நாளும் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டே இருப்பான் அவனுக்கு எந்த கலைப்பும் ஏற்படாது அதே மாதிரி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை நீங்க பார்த்தால் அதுல இறைவன் சொல்லுகிறான் வளானவும் ஏக இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் அந்த ஏக இறைவனுக்கு சிறு தூக்கமும் இருக்க கூடாது ஆழ்ந்த தூக்கமும் இருக்க கூடாது சிறு தூக்கம் ஆழ்ந்த தூக்கம் எல்லாம் அந்த ஏக இறைவனுக்கு ஏற்படாது அப்ப இறைவன் இந்த மாதிரி தூக்கம் ஓய்வு போன்ற பலவீனங்களை எல்லாம் விட்டு தள்ளியவனாக இந்த பலவீனங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கணும் என்று இறைவன் சொல்லுகிறானே இந்த தன்மை யாருக்கு பொருந்தி போகிறது எந்த இறைவனுக்கு பொருந்தி போகிறது என்று நீங்கள் பொருத்தி பாருங்கள் ஆனால் பைபிளிலேயும் கருத்தர் சம்பந்தமாக சொல்லப்படுகிறது எப்படி சொல்லப்படுகிறது பிதா குறித்து சொல்லப்படும் பொழுது ஆதியாகமும் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் உள்ள அந்த முதல் இரண்டு வசனங்கள் அதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் கருத்தர் என்ன செஞ்சாரு பூமியை படைச்சாரு பூமியை படைச்சு தம்முடைய கிரியையை அந்த இரண்டாவது வசனத்தில் வருது தம்முடைய அந்த கிரியையை ஏழாவது நாளில் அவர் நிறைவேற்றினாரு தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு ஏழாவது நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஏழு நாள் அவர் இந்த எல்லாம் செஞ்சாரு செஞ்சு முடிச்சு அந்த ஏழாவது நாள் இருக்குதா இல்லையா அந்த ஏழாவது நாளில் கருத்தர் ஓய்ந்திருந்தார் பிதாவை பத்தி சொன்னிச்சா அடுத்து இங்க உள்ள மகனை பத்தி சுதன் அவங்கள பத்தியும் சொல்லப்படுது நீங்கள் பார்க்கலாம் மத்தேயு உள்ள எட்டாவது அதிகாரத்துல அதுல நீங்க பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரை மிக நீண்ட சம்பவமா இருக்குது அதை நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லிக்கிட்டே நேர பத்தமா இருக்குது அதிகமான விஷயங்கள் இருக்குது எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்லி இது போன்ற இறைவன் அல்லாக தான் மெய்யானவன் குரான்ல சொல்லப்பட்டவன் தான் மெய்யானவன் ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டவன் தான் மெய்யானவன் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அதுல வந்து அந்த மோசேவை நோக்கி என்ன செய்யப்படுது சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுல வந்து திரளான இயேசுவை நோக்கி இயேசு என்ன செய்யறாரு மக்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படி உபதேசம் பண்ண பிறகு அடுத்து எல்லா மக்கள்கிட்ட சொல்லாரு நீங்க எல்லாருமே அக்கறைக்கு போயிடுங்க அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு ஆள் கேட்கிறாரு போதகரே நீர் எங்கே போனாலும் உண்மை பின்பற்றி நான் வருவேன் என்று சொல்லப்படுது அதற்கு இயேசு சொல்லக்கூடிய பதில் எப்படி இருக்குது அதற்கு இயேசு நரிகளுக்கும் குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகள் இருக்குது நரி ஓய்வெடுப்பதற்கு குழி இருக்குது பறவை அது ஓய்வெடுப்பதற்கு கூடுகள் இருக்குது மனுஷ குமாரனுக்கோ தலை சாய்க்க இடம் இல்லாம இருக்குது எல்லாரும் இங்கிருந்து போங்க நான் கொஞ்சம் தலை சாச்சுக்கிடணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நீங்க எங்க போனாலும் நான் பின்பற்றி வருவேன் நீங்க சொல்றீங்களே என்று இயேசு சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த சம்பவத்தில் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல இயேசு வந்து ஒரு படகளை ஏறி போனாரு அப்படி இயேசு படகளை ஏறி போகும்பொழுது பெருங்காற்று உண்டாகுது அப்படி பெருங்காற்று உண்டாகக்கூடிய அந்த நேரத்துல அவரோ நித்திரையா இருந்தார் இயேசு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு நல்ல தூங்கிக்கிட்டே இருந்தாரு அப்ப மகனும் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறார் அதே மாதிரி அங்க உள்ள கருத்தர் எடுத்துட்டா நம்ம பூமியை படைச்சிட்டோம் ஏழு நாள் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் அப்ப இந்த மாதிரி பலவீனத்திற்கு உட்பட்டது பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அந்த கருத்தர் எல்லாம் கடவுளாக இருக்க முடியுமா என்பதை நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஆனால் குரானிலே சொல்லப்படக்கூடிய கடவுள் என்பவன் அவன் எப்படிப்பட்டவன் அவனுக்கு சிறு தூக்கம் வராது ஆழ்ந்த தூக்கம் வராது என்று கடவுளுடைய இணக்கணத்தை அப்படியே உண்மைப்படுத்தக்கூடிய செய்தி தான் பார்க்கிறோம் விபச்சாரத்தினுடைய பங்கு தொடர்பா நம்ம சொன்னோம் ஆத முடிய மக்கள் அனைவரும்
இதில் ஒன்றே ஒன்று ஆதமுடைய மக்கள் அனைவருக்கும் அல்லா விபச்சாரத்தினுடைய ஒரு பங்கை சொல்லலை விபச்சாரத்தில் சிறிய அளவை தான் அல்லா சொல்லியிருக்கிறான் அதை தான் நபியல் நாயம் சொன்னாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லை உங்கள் தலைவருக்கு மாத்தமாக பேசியிருக்கிறாருன்னு பிஜே இதை போட ஆரம்பித்தாங்க அதில் என்ன சொன்னார் நம்ம சொன்னதை தான் திரு சின்ன அளவையும் தான் அதே தான் அதை தெளிவாக நாம் இந்த சபையில் என்ன சொன்னோமோ அதை தான் சொன்னார் வீடியோ போட்டு முடித்த உடனே சின்ன அளவுன்னு வந்துருச்சா அன்பானவர்களே அன்பானவர்களே ஹலோ ஹலோ ஹலோன்னு சவுண்டு குறைஞ்சிருச்சு நாம் சொன்னது தான் அதில் வருது அப்போ இது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் அதே போல் முப்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு அந்த வசனத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உங்கள் இப்போ அல்லா வந்து நம்பிக்கை என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா அவ்வளோ அழைப்பக்க ஹசனும் உண்மை அவர் பெண்களினுடைய அழகு உங்களை கவர்ந்தாலும் சரி இதுக்கு மே இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு நல்லா தடுத்துட்டாங்க இப்போ பெண்கள் பெண் இது இதை ஒரு தவறாக விகாரமாக சித்தரிக்கக்கூடியதை பார்க்கலாம் அதில் என்ன இருக்கு பெண்களின் அழகு உங்களை கவர்ந்தாலும் சரி இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு அல்லாஹ் ரசூல்லாவை பார்த்து நபியல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவங்களுக்கு சொல்கிறான் இதில் என்ன உள்ளது தானே ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்போது சாதாரண ஈர்ப்பு மனிதன் என்கிற வகையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஈர்ப்பு அது அனைவருக்கும் ஏற்படும் நாங்கள் நபியல் நாயத்தை மனிதன் தானே சொல்கிறோம் நபியல் நாயகமும் தன்னை மனிதர் என்று தானே மக்கள் மத்தியில் சொன்னாங்க குல் இன்னமான பஷரும் மிசுலுக்கும் நானும் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன் மனிதன் என்கிற வகையில் என்ன பலவீனம் ஏற்படுமோ அது நபியல் நாயகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய இது சாதாரண பார்வையினால் ஏற்படுகிற ஈர்ப்பை பற்றி தான் பேசுகிறது இந்த குரான் வசனத்தை மறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் தான் அநேக பைபிளினுடைய வசனங்களை மறுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அடுத்து அல்ல பாவம் செய்வதை திணிக்கிறான் அப்படின்னு புகாரில் அறுபது அறுபத்தொம்போது இலக்கத்தில் உள்ள செய்தியை சொன்னாங்க அதில் அல்ல என்ன அதையும் திரிக்க தான் செய்கிறாங்க இவருடைய வேலையை இருட்டடிப்பு என்னவா பாவத்தை யாருக்கும் தெரியாமல் மறைச்சுக்கோன் அல்ல அப்படியா இருக்குது அந்த வாசகத்தை படித்து காட்டுங்க ஒருவன் தவறு செய்து விட்டான் பாவம் செய்து விட்டான் அவனுக்கு என்ன தீர்வு நீ செஞ்ச பாவத்தை ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் பப்ளிக்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத மறைச்சுக்கன்னு நல்லா சொல்கிறான் செய்த பாவத்தை மறைத்துக்கொள் என்று சொல்வதும் முதல் அமர்வு முடிந்தது இரண்டாவது அமர்வு சரியாக இரண்டு மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு துவங்கும் அன்பான சகோதரர்களே எதிர்த்தரப்பில் வந்து கடைசி அமர்வில் முடிக்கும் பொழுது கரீம்பாய் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆமாங்க இச்சிக்கிறது வந்து சாதாரணமாக ஒரு மனுஷனுக்கு நடக்கிறது தானே இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு இவங்களுக்கு தான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் மாற்றி மாற்றி பேசுனா நாங்கள் என்ன தான் பண்ணுறது இவரே தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த வீடியோவில் நம்ம காலையில் போட்டு காட்டணும் ஒரு நபி எங்களுடைய இறை தூதர் ரோட்டில் போகிற பொண்ணெல்லாம் இச்சி பாருன்னு சொன்னால் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செய்தியா அப்படின்னு இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா ஒரு சாதாரண மனிதன் என்ற அடிப்படையில் இச்சிப்பது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய பலவீனமான வாதம் என்பதை தெரியாமலே அவங்க வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஐயா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு வேண்டுகோளாக ஒரு சவாலாகவே வச்சுருந்தாங்க ஆதாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே நீங்கள் வந்து அதை சபையில் போட்டு காட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கட்டாயமாக அதற்கேற்ற சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஆதாரப்பூர்வமாக நாங்கள் வந்து போடக்கூடிய சூழ்நிலையில் கட்டாயமாக போடுவோம் என்பதையும் இந்த இடத்துல நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் ஆனால் அதற்கு முன்பதாக எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியங்கள் அநேகம் இருக்கிறது சகோதரர் இப்போ தொடர்ந்து பேசுவார் அடுத்ததாக இந்த நான் போன அமர்வில் சொல்லும் பொழுது இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எலும்பிக்கிட்டுக்குன்னு சொன்னாங்களே ஒரு குரான் வசந்தை வாங்கி காமிச்சாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க குரான் ஹதீஸ் என்கிற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி தலைப்பை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது ஹதீஸில் வருகிறது இப்னு மஜா இங்கிலீஷ் ரெஃபரன்ஸ் வால்யூம் நம்பர் அஞ்சு புக் நம்பர் முப்பத்தேழு ஹதீஸ் நம்பர் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இன்னொருக்க சொல்கிறேன் இப்னு மஜா இங்கிலீஷ் ரெஃபரன்ஸ் வால்யூம் நம்பர் அஞ்சு புக் முப்பத்தேழு ஹதீஸ் நம்பர் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு அதில் ஆண் ஆண் கூறி எப்பொழுதும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சர்வீஸ்லே தான் இருக்கும் என்பதாக அந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது தேவைப்பட்டால் மாற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக அந்த போன அமர்வில் சொன்ன சில விஷயங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லிவிட்டு போகும்படி விரும்புகிறேன் அப்புறம் கலியல் ரசூல் போன அமர்வில் ரொம்ப உணர்ச்சி சொப்பட்டார் சாராயம் காய்ச்சினாருன்னு போன போன விவாதத்தில் என்ன ஒரு தவறு செஞ்சாங்களோ அதே தவறை இங்கே மறுபடியும் செஞ்சுருக்கிறாங்க சாராயம் காய்ச்சினார் அப்படின்னு ஒரு ஏசு திராட்சை ரசத்தை மாற்றின அந்த செய்தியை சொன்னார் அப்போ அவர் எதுக்கு சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியல அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வேணும்னே சொல்கிறார் நபி போய் விற்றுட்டு வந்துருப்பார் போல் அப்படின்னா அல்ல ஏசு திராட்சை ரசம் காமிச்சனா காய்ச்சினார் சாராயம் காமிச்ச கா காய்ச்சினார்னா நபி போய் விற்றுட்டு வந்துடுறான்னு பிறகு கேள்வி விட்டு வந்துடும் ஆகவே அப்படி பேச வேண்டாம் என்பதை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
மனிதனை படைத்தது என்ப என்கிற அடிப்படையில் அது அல்ல அது அவனுடைய முடிவை குறித்து கர்த்தர் அப்படி சொன்னார் அந்த அடிப்படையிலே தான் அந்த வசனத்தை அப்படி தான் நான் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இவங்க நான் காலையில் ஒரு வாதத்தை வச்சு இவங்க வாயை திறக்கலை நாலாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறாவது ஹதீஸ் புகாரியில் சொன்னேன் அறப்போரில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்து விட்டவர்களும் தம் உயிராலும் பொருளாலும் இறைவழியில் அறப்போர் புரிந்தவர்களும் சமமாக மாட்டார்கள் இப்படி ஒரு ஆயத்தை அல்லா இறக்கினானே ஒரு கண் தெரியாத ஒரு குருடன்தான் தகுந்த காரணம் என்றுங்கிற வசனத்தை சேர்க்கும்படி ஒரு குருடன் சொல்லியிருக்கானே இப்போ முட்டிட்டுனது யார் அல்லாவுக்கு அப்பா அவன் போய் முட்டலையா ஒரு மனிதன் சொல்லித்தானே தவற திருத்த வேண்டியிருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இறைவன் அற்புதமானவன் அப்படின்னா எவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தீங்க அப்போ ஒரு ஹ ஒரு ஒரு வகையை கூட ஒரு உறுப்படியாக இறக்க தெரியாமல் முட்டிட்டு குடைந்திருக்கிறான் என்பதை நான் மறந்து போய்விடாமல் போய்கூடாது இந்த இடத்துல நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கர்த்தர் சொன்னது அப்படி அல்ல இங்கே இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இறைவன் தான் அப்படி இருக்கிறான் அது மாத்திரமல்ல இறைவனுக்கு ஓய்வு என்று சொல்லி ஒரு கருத்து சொன்னாங்க ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஓய்ந்திருந்தார்ன்னு சொல்லி ஒரு செய்தியை அதாவது ஒரு ஒரு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்கிற தலைப்பில் அவர் என்ன சொல்ல வரோம்னா இறைவன் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பலகீனமுடையவராக இருக்கிறார் என்பதாக ஒரு வாதத்தை முன் வச்சு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அவங்க கவனித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தூக்கம் இருக்கக்கூடாது இறைவனுக்கு ஓய்வு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆதி ஆகமத்தை கொண்டு வச்சார் ஒரு செய்தியை ஒட்டு மொத்தமாக படிங்க குரான் பைபிளில் இருக்க வசனங்களில் முழுமையாக படித்தா தான் விஷயம் தெரியும் ஏசாய நாற்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துக்கு வாசிக்கும் போது பூமியின் கடையாந்திரங்களை சிருஷித்த கர்த்தர் சோர்ந்து போவதும் இல்லை அவர் பலவீனப்பட்டு போவதும் இல்லை என்கிற வசனம் அற்புதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த வசனத்தின் பொருள் என்ன ஓய்வு எடுத்தார் என்று சொன்னால் இனிமேல் படைப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்கிற ரீதியிலே அங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முழுமையான ஒரு செய்தியை வைத்து தான் ஒரு செய்தியை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதுவே அவர்கள் வைத்த ஆதாரமும் ஒரு தவறான ஆதாரம் அது மாத்திரம் இயேசுவை குறித்து சொல்லும் போது இயேசு தூங்கினார் இயேசு அங்கே போனார் அவர்கள் சாப்பிட்டார் பசிச்சார் என்கிறதான காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒன்றை மறந்து போய்விட்டார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து தங்கள் சொல்லும் பொழுது அவர் மனிதனாகத்தான் அந்த பூமிக்கு வந்தார் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் ஒரு மணி தேவன் பூமிக்கு வருகிற போது மனிதனுக்கு இருக்கிற போல் அவர் சாப்பிடுவார் தூங்குவார் அவர் என்ன செய்வார் அவர் வேர்க்கு வேர்வ வரும் இதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் அப்போ மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் அவருக்கு எப்படி வேர்வ வந்துச்சுன்னுலாம் கேள்வி இறைவனின் அடிப்படையில் எப்படி வேர்வ வந்ததுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ மனிதனாக வந்தார் என்கிற செய்தியின் அடிப்படையில் அதை விளங்கிக் கொண்டால் எந்தவித முரண்பாடும் இல்லை அவர் வேண்டும் என்றே குழப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நேரத்திலிருந்து அது மாறு முரண்பாட்டு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அத்திமாரத்துக்குரிய பதிலும் அதுதான் அது ஒரு செய்தி மனிதன் என்கிற முறையிலே எதிர்கொள்கிறார் என்கிற செய்தியை கூட நாங்கள் பல முறை சொன்ன போதிலும் அதற்கான பதிலை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளவில்லை என்பதுதான் முக்கியமான செய்தி அடுத்ததாக நாங்கள் ஏராளமான வசனங்களை உங்களுக்கு குரான் இறைவேதம் இல்லை என்பதும் அந்த அல்லா என்பவன் குரானிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அல்லா என்பவன் இறைவனிலை என்பதற்கும் அடுக்கடுக்கு ஆதாரங்கள் நாங்களும் தர வேண்டியிருக்கிறது இவர்களை போல காலையிலிருந்து ஒரு ஆதாரம் கூட உருப்படியாக இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இறைவன் மெய்யான இறைவன் என்பதற்கு ஆதாரங்களை தரவில்லை சும்மா கூப்பாடும் சண்டைக்காடும் தான் அவங்க அதிகமாக போடும்படியாக எப்படியாவது ஆட்டத்தை கலைச்சலாம் என்கிற அடிப்படையில் வந்திருக்கிறாங்க இப்பொழுது ஒரு ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் குரான் நாலாம் அதிகாரம் எண்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் அவர்கள் இந்த குரானை சிந்திக்க வேண்டாமா இது அல்லா அல்லாத பிறரிடம் வந்திருந்தால் இதில் ஏராளமான முரண்பாடுகளை அவர்கள் கண்டிருப்பார்கள் குரானில் எந்த முரண்பாடுகளும் இல்லை என்று அல்லா சொல்கிறான் ஆனால் குரானில் மட்டுமல்ல அல்லாவின் வேத வழிப்படை ஹதீஸ்களிலும் எண்ணற்ற முரண்பாடுகளின் தொகுப்பாக இருக்கிறது இது இறைவன் என்ப இல்லை என்பதற்கு தெளிவான ஆதாரமாக இருக்கிறது கடவுளை நம்புற மக்கள் எப்படி நம்பன கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவரும் ஒரு மிஸ்டர் ஆகா விளங்காமல சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு கடவுள் திருத்தினார் சொன்ன அவர் கடவுளே இல்ல மனுஷன் திருத்தினா குறை கிடையாது எனக்கு எனக்கு என்ன பேச தெரியும் அன்னைக்கு உள்ள வச்சு நான் சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கடவுள் உள்ள சொல்லிவிட்டு ஆஹா தப்புல பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்றாருன்னா இவர் கடவுளா அப்ப நாங்க இஸ்லாமத்தில் நாங்க எப்படி நம்புறோம் கேட்டா இந்த சட்டங்கள் கடவுள் தந்தது நம்புறோம் இப்ப கடவுள் தந்திருக்கும் பொழுது எல்லா காலத்துக்கும் அது பொருந்துற வகையில் தான் இருக்கும் அதுல ஒரு மாற்றமும் அவசியம் இல்ல மனுஷன் செய்கிற முடிவுகளுக்கு தான் மாற்றங்கள் வரலாம் கடவுள் செய்யற முடிவுக்கு மாற்றம் வரும் ஒருத்தர் நம்பினால் அவர் கடவுளே நம்பாமல் இருக்கணுமே தவிர கடவுளை நம்பி கொண்டு அந்த மாற்றத்தை நம்பாத கடவுளை தேவைப்படுத்துறாரு அதனால இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எந்த ஒரு சட்டமும் மாற வேண்டிய
அவனுடைய சகோதரிக்கு என்னது ஆறுல ஒன்று இன்னொரு வசனத்துல இருக்கிறது அவன் வந்து பாதி ஐம்பது சதவீதம் அப்படின்னு இருக்கிறது இப்ப ஆறுல ஒண்ணு என்பதும் ரெண்டுலயும் ஒரே சகோதரிங்கிற வார்த்தை தான் வருது அப்ப ஆறுல ஒண்ணு என்பது ஐம்பது சதவீதம் ரெண்டுல ஒண்ணு என்பதும் முரணான ஒரு செய்தி இது உண்மையா இருந்தா அது உண்மையா இருக்காது அது உண்மையா இருந்தா இது உண்மையா இருக்காது இப்படி வரக்கூடிய நேரத்தில் எது கடைசியாக வந்ததோ அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எவரும் சொல்லி இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை கலாலாங்கிறது மாத்தப்பட்டு தான் விட்டது மூல உள்ள யாருக்கும் விளங்கும் அது முத இறங்கினது இரண்டாவது இறங்கினது இந்த ஆதாரம் கிடைக்குமே ஆனால் இது அதை மாத்திரிச்சு என்று சொல்லணுமே தவிர ஆறுல ஒண்ணும் சரி பாதியும் சரின்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு நிமிஷம் அன்பார்ந்தவர்களை அந்த கலாலாவுக்கு அவரே சொல்லுவார் இது நான் படிக்கிறேன் திருமதி அதிசே ரெண்டாயிரத்தி இருபது அலி அவர்கள் கூறியதாவது நீங்கள் இந்த பங்கீடெல்லாம் அவர்கள் தெரிவித்திருந்து இறுதி விருப்பு மற்றும் கடன் ஆகியவற்றை நிறைவேற்றிய பிறகுதான் என்னும் இந்த நாலு பனிரெண்டாவது வசனத்தை ஓதுகின்றீர்கள் இந்த வசனத்தில் இறுதி விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவது முதலில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் இறுதி வி விருப்பமாக தெரிவிக்கப்பட்டதை வழங்குவதற்கு முன் இறந்தவர் பட்ட கடனை செலுத்த வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தார் அது அல்லாஹ் மாற்றின சட்டம் இது அல்லாஹ் கொடுத்த சட்டத்தை இந்த நபி மாற்றிருக்கிறார் அப்போ நபி அல்லாவா நபி இறைவனா இல்லை அல்லாஹ் இறைவனா தொடர்ந்து அதோடு கூட நம்ம தெளிவாக வாசித்தோம் இவங்க தலைவர் என்ன சொல்ல வரார்னு சொன்னால் இறைவன் கொடுத்திருப்பான் என்று சொன்னால் இறைவன் சொல்லியிருப்பான் என்று சொன்னால் அதில் எந்த முரண்பாடும் வராது அதில் ஒரு துளியில் ஒரு அடாடா நான் தப்புள்ள சொல்லிவிட்டேன் மனுஷனாக இருந்தால் அப்படி சொல்லுவான் இறைவன் அப்படி சொல்ல மாட்டான்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க குரானில் ஒரு ஆயத்தை வாசி காமிச்சிட்டு கலாலா என்கிறதான ஒரு முரண்பாட்டை அங்கே சொல்லி காமிச்சிட்டாரு மூளை உள்ள எவனுக்கு இது விளங்கும் ஒன்று இது உண்மை இல்லை இது பொய் ரெண்டுமே உண்மையாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லி அந்த இறந்த ஆணோ பெண்ணோ பிள்ளை இல்லாதவர்களாக இருந்தால் அவரின் சகோதர சகோதரிக்கு சொத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு கொடுக்கணும்னு ஒரு வசனம் சொல்லுது குரான் நாலு பனிரெண்டு அதே குரான் நாலு நூற்றி எழுபத்தாறில் இறந்த ஆணோ பெண்ணோ பிள்ளை இல்லாதவர்கள் இருந்தால் அவர்கள் சகோதர சகோதரிக்கு மூன்றில் இரண்டு பாகம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறதான ஒரு கருத்தும் அங்கே வருகிறது இப்படி முரண்பட்ட செய்தி குரானுக்குள் இருக்கிறதே இது முரண்பட்ட செய்தி தான் என்பதை அங்கே பிஜி அவர்கள் அருமையாக விளக்கி காமிச்சிக்கிட்டாரு அப்போ என்ன விளங்குது இது தெளிவான ஒரு முரண்பாடுகள் தான் முரண்பாடு இருக்குது என்று சொன்னால் ஒரு இறைவன் இது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா ஒரு இறைவன் இப்படி கொடுக்க மாட்டானு கேட்டவங்க அல்லாவே நீங்கள் சிந்தித்தால் இவன் இறைவன் இல்லை என்பதை எளிதாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் முரண்பாடுகளின் மொத்த உருவமே இஸ்லாமிய கடவுள் என்பதை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக இன்னொரு முரண்பாட்டை கவனித்து பாருங்க ஒருவர் பாவத்தை இன்னொரு சுமப்பாரா சுமக்க மாட்டாரா என்கிற ரீதியில் ஏராளமான குழப்பங்கள் இஸ்லாத்துக்கு நிலவி கொண்டிருக்கிறது குரான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஒருவர் பாவத்தை ஒருவர் சுமக்க மாட்டார் என்கிற அடிப்படையிலே அங்கே செய்திகள் பதிவு செய்யப்படுகிறது எவன் நேர்வழியில் செல்கின்றானோ அவன் தன்னுடைய நன்மைக்காகவே நேர்வழியில் செல்கின்றான் எவன் வழிகேட்டில் செல்கின்றானோ அவன் தனக்கே கேடு செய்து கொண்டான் நிச்சயமாக ஒருவனுடைய பாவ சுமையை மற்றொருவன் சுமக்க மாட்டான் என்பதாக அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் குரான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அங்கே ஒருவர் பாவ சுமையை இன்னொருத்தன் சுமப்பான் என்பது கருத்து அங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது என்னுடைய பாவத்தையும் உன்னுடைய பாவத்துடன் நீ சுமந்து கொண்டு வருவதை நிச்சயமாக நான் விரும்புகிறேன் அப்பொழுது நீ நரகவாசிகளில் ஒருவனாகி விடுவாய் என்று அங்கு வருகிறது அதுவும் இல்லாமல் குரான் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் வசனத்தில் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கியாம நாளில் அவர்கள் தங்கள் பாவ சுமைகளை முழுமையாக சுமக்கட்டும் மேலும் அறிவில்லாமல் எவர்களை வழிகெடுத்தார்களோ அவர்களுடைய பாவ சுமைகளும் சுமக்கட்டும் என்பதாக அந்த வசனம் சொல்கிறது இப்படி ஒரு இடத்துல நீ சுமக்க மாட்டாய் என்றும் இன்னொரு இடத்துல சுமப்பாய் என்றும் இப்படி முரண்பட்டுக்கான கருவியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் அது இல்லாமல் ஆதம் நபியின் மகனுக்கு ஒவ்வொரு கொலையிலும் பங்கு இருக்கிறது என்பதாக இங்கே புகாரி ஹதீஸ் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு நீங்கள் வாசிக்கும் போது புரிந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு இறை தூதர் அங்கே சொல்லப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் அநியாயமாக நடக்கிற எங்கேயாவது ஒரு குலை நடந்தாலும் அதில் ஆதம் நபியின் மகனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படியாக ஒரு மனிதன் செய்த தவறுக்கு இன்னொரு மனிதன் பொறுப்பேற்கக்கூடியதான இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு இனவெறியான ஒரு காரியம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி நாலாம் ஹதிசல் வாசிக்கும் பொழுது மறுமை நாளிலே முஸ்லீம்கள் சிலர் மலைகளைப் போல பாவங்களுடன் வருவார்கள் முஸ்லீம்கள் மறித்து மறுமை நாளுக்கு சொர்க்கத்துக்குள்ளே அங்கே நரகத்துக்குள்ளே வரும்போது பாவங்களை மலைகளை போன்ற பாவத்துடன் வருவார்களாம் ஆனால் அவற்றை அவளுக்கு அல்லா மன்னித்து விட்டு அந்த பாவத்தை
யூதர்கள் மீதும் வைக்கக்கூடியதான அவல நிலையை இந்த இஸ்லாமிய கடவுள் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பதிவு செய்து கொள்கிறோம் முதல்ல என்ன சொன்னானோ மாற்றி மாற்றி பேசக்கூடிய ஒரு முரண்பாட்டின் மொத்த உருவமாக இந்த இஸ்லாமிய கடவுள் இருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் இந்த அவையிலே பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அநேக முன்னறிவிப்புகள் போலித்தனமான முன்னறிவிப்புகளை இந்த இஸ்லாமிய கடவுள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நேற்றைய தினத்தில் எங்கள் வாதம் வச்சோம் அப்ப இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒன்னு கூட விடாமல் நாளைக்கு அவ்வளத்தையும் சொல்லிடுவோம் ஒன்னு கூட விடாமல் நாளைக்கு அவ்வளத்தையும் சொல்லிடுவோம் கேட்டாலும் கேட்காலும் நாங்கள் கிழிச்சு தள்ளிடுவோம் அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருந்தாரு வாராமரும் முடிஞ்சு போச்சு குரானு கேட்ட அதீஸ் கேட்ட ஒன்றுக்கும் விளக்கம் சொல்லலை நேற்று வச்ச ஒவ்வொரு வாதமும் நின்று கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கி ஏதோ சண்டையை போடணும் ஆட்டத்தை கிடைக்கணும் என்பதை போலத்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்று வீரவசனம் பேசினவர் இன்றைக்கி காலையிலிருந்து என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தார்னு சொல்லி பைபிளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் பை குரானை குறித்தும் ஹதீஸை குறித்தும் அங்கே பொய்த்து போனதான அநேக காரியங்கள் இருந்ததை நேற்றைய தினத்திலே நாங்கள் ஆதாரமாக வைத்தோம் எகிப்தை குறித்து சொன்னபோது பிரமிடுகளை குறித்து சொன்னபொழுதும் வாயை திறக்கவே இல்லை இப்படி உயரமான கட்டிட அடிச்சுதான் <laughs> குரான் ஹதீஸ் குரும் இறைவனுடைய நிலை இருக்கிறது என்பதை நேற்றைய தினத்தில் எங்கள் தெளிவாக விளைக்கணும் இன்று வரை பதிலிலை அப்படியே அவர்கள் இருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் இன்னும் அநேக ஆதாரங்கள் உண்டு பொய்த்து போனதான முன்னறிவிப்பு இஸ்லாமிய கடவுள் எவ்வளவு பொய்த்து போன முன்னறிவிப்பை சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் குரான் மூன் இரண்டாம் அதிகாரம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் குரான் மூன்றாம் அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனம் அதில் தெளிவான அத்தாட்சிகள் உள்ளன உதாரணமாக இப்ராஹிம் நின்ற இடம் மகுமு இப்ராஹிம் இருக்கின்றது மேலும் எவர் அதில் நுழைகிறாரோ அவர் அச்சம் தீர்த்தவராக பாதுகாப்பும் பெறுகிறார் மேலும் எவர் அதில் நுழைகிறாரோ அழகாக இந்த அரசனம் சொல்கிறது ஒரு மனிதன் மசூதுல் ஹராமுக்கு நுழைகிறானோ அவன் பாதுகாப்பை பெறுவான் என்பதாக இந்த ஹதீசில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு வருடம் நடக்கிறாங்க விபத்துகளும் ஏற்கனவே தீவிரவாத தாக்குகளும் அல்லாவின் இந்த வசனம் பொய்த்து போய்விட்டது என்பதை உலகிற்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல முஸ்லீம்கள் கல்யாணம் செஞ்சிட்டாலே அவன் பணக்காரலாம் ஆயலாம் என்பது போல குரானிலே ஒரு முன்னறிவிப்பு இருக்கிறது குரான் இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் அதில் வாசிக்கும் பொழுது இன்னும் உங்களில் வாழ்க்கை துணை இல்லாதவர் விவாகம் செய்து வையுங்கள் அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் அல்லா தன் நல்லருளை கொண்டு அவளை சீமான்களாக்கி வைப்பான் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஒரு கல்யாணம் இல்லை எத்தனையோ பல கல்யாணம் செஞ்சன முஸ்லீம்கள் இன்னைக்கும் வறுமையில் வாடி மறித்து போன சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் செத்து போன எத்தனையோ முஸ்லீம்கள் கூட இருக்கிறாங்க அதுவேளை முகமது நபி கூட வறுமையில் தான் அவர் மறிச்சார் சாகும்போது கூட ஒரு யூதண்ட போய் தன்னுடைய உடையை கொண்டு போய் கொடுத்து தான் அவர் என்ன செஞ்சார் சாப்பிட்டார் பெருமையாக அவரை சொல்லிக் கொடுவாங்க முஸ்லீம்கள் கல்யாணம் செஞ்சுட்டா பணக்காரன் இல்லைன்னு சொன்னாங்களே முகமது நபி கல்யாணம் செய்யாதவரா எத்தனையோ டஜன் டஜனாக செஞ்சு வச்சுருந்தாரு அப்போ அவர் கூட கடைசியில் வறுமையில் செத்து போனாருங்கிற மாதிரி விஷம் குடிச்சும் வறுமையில் அவர் வாழ்ந்தார் என்பதை அல்ல இறைவன் இல்லைன்பதுக்கு இது வலுவான சான்றாகவும் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல பொய்த்து போனதான இந்த முன்னறிவிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கற்பப்பை உள்ளவற்றில் உள்ளவற்றில் <laughs> வான்வெளி ஆராய்ச்சியால் சொல்லப்பட்டு இந்த தேதியில் இத்தனை மணிக்கு மழை பெய்யும் என்பதை கூட இன்றைக்கு துல்லியமாக சொல்லிக் கொண்டு அல்ல இறைவனிலை என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானம் தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது அது மட்டுமல்ல அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் யூதர்கள் மீது நான் வருவேன் 